வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் மன நிறைவே மகிழ்ச்சியின் சுரங்கம் இப்போ வந்து அதுக்கு ஒரு ஒரு கதை சொல்கிறேன் ஒரு ஜென் தத்துவ கதை இப்போ சொன்னாங்க இல்லையா எல்லாம் இருக்குது ஆனால் எதுவுமே இல்லை அப்படின்னு இருக்கும் எல்லாம் நம்ம எல்லாமே கிடச்சிட்டாலே ரொம்ப ஆபத்துங்க ஏதோ ஒன்று கிடைக்காமல் இருந்தால் தான் அதை நோக்கி போகிறேன் இப்போ இன்றைக்கி ஒரு பிரச்சனை ஓஞ்சிச்சுன்னா நாளைக்கு ஒரு பிரச்சனை வந்தால் தான் மனுஷன் அதை பற்றி சிந்திப்பான் அவனுக்கு ஏதோ ஒன்று வேணும் இல்லையா அப்படி ஒரு பணக்காரர் இருந்தார் அவருக்கு எல்லாம் கிடச்சிருச்சு எல்லாமே இருக்குங்க போதும் போதும் மனைவி அன்பான மனைவி அருமையான குழந்தைங்க பிசாந்தியார் சொல்லுவார் பாருங்க கோப்பெருஞ்சோழன் கிட்ட என்ன உனக்கு பிரச்சனை யாண்டு பல வாகியும் நிறையில ஆகுதல் யாங்க ஆகியரன வினவிதராயின்னு ஒரு பாட்டு வரும் ஏன் உனக்கு நிறைய வரல அப்படின்ட்டு அந்த மாதிரி என் மனைவி என் குழந்தை என் அரசன் சொல்லுவார் அவர் அந்த மாதிரி ஒரு ராஜாவுக்கு ஒரு ஒரு பணக்காரருக்கு எல்லாம் இருக்கு ஆனால் ஏதோ ஒரு குறை இருக்கு சந்தோஷமே இல்லை மன நிறைவே இல்லை உடனே ஒரு குரு அங்கே வந்திருக்கார் அவர் ஊருக்கு அவர்கிட்ட போகிறார் குருவே எனக்கு எல்லாம் இருக்குது ஆனால் என்னமோ தெரியல எனக்கு ஒரு நிறைவே இல்லை சந்தோஷமே இல்லை அப்படியா சரி நான் ஒன்று சொன்னால் நீ செய்வியா செய்வும் குருவே ஆ சரி நீ உன்னுடைய சொத்து பத்திரம் வீட்டில் இருக்கிற நகை பணம் எல்லாத்தையும் ஒரு மூட்டை கட்டி எடுத்துகிட்டு வா சரி குருவே அப்படின்ட்டு அவர் என்ன பண்ணுறாரு அது எடுத்துகிட்டு வர்றார் இதில் எல்லாம் இருக்கா ஆ எல்லாம் இருக்குது என் மொத்த நகை என் மனைவியோட மொத்த நகை என் பிள்ளை எல்லாம் பணம் கேஷ் எல்லாம் இருக்குது பேங்க் பாஸ்புக் க்ரெடிட் கார்டு டெபிட் கார்டு எல்லாம் இருக்குது அப்படியா அப்படி பார்த்துனேந்தார் அப்படியே பிடுங்கினார் குரு பிச்சுக்கிட்டு ஓடுறார் ஓடுறாரு ஓடுறாரு இவருக்கு ஒன்றும் புரியல நம்பி எடுத்துகிட்டு வந்தோமே இவரு அவர் ஓடுற ஸ்பீடுக்கு இவரால் ஓட முடியல ஊர் அந்த சந்து நுழைகிறார் இந்த சந்து நுழைகிறார் இந்த வீட்டுக்குள்ள நுழைகிறார் அந்த வீட்டுக்குள்ள நுழைகிறார் ஓடி இவரால் முடியல ஓடி முடிச்சு திரும்ப அவர் எந்த ஆலமரத்தடியில் உட்காந்துருந்தார் அங்கே வந்து உக்காந்துட்டார் இவர் முடிச்சு வந்து அப்பா இந்தா அப்பாடா அம்மா இப்போ எப்படி இருக்கு சந்தோஷமாக இருக்கு இப்போ நீ ஓடி களைச்சி முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு பத்து நிமிஷம் பதினஞ்சு நிமிஷம் ஓடினேன் இதுக்கு முன்னாடி இவங்க கையில் தானே இருந்தது அப்பயும் அந்த சந்தோஷம் இல்லை இப்போ கையில் கிடச்சோன்னு உனக்கு எப்படி இருக்கும் எப்படிங்க இருக்கும் பயங்கர சொந்தம் ஒரு பொருள் காணாமல் போய் நம்ம கிடைக்கட்டுமே இந்த வெளியில் குழந்தைங்கள கூப்பிட்டு போவோம் அதுதான் ரொம்ப கரெக்டாக இருக்கும் குழந்தை காணாமல் போயிடும் பதறவும் பதறவும் பத டே அப்படின்னு போய் பிடிப்பான் ஒரு சந்தோஷம் வரேன் ஏன் அந்த பிள்ளை எப்பவும் தானே உங்கள் கூட இருந்தது புரியுதுங்களா ஒன்று இருக்கிற வரைக்கும் அருமை தெரியாது அது போய் அப்போ குரு புரிய வைக்கிறார் சந்தோஷம் உங்ககிட்ட தாண்டா இருக்கு மடப்பயலே அந்த சந்தோஷத்தை நீ ஏண்டா வெளியே தேடிட்டு இருக்க உன்னுள்ளே அந்த சந்தோஷம் இருக்கிறது என்னிலே இருந்த ஒன்றை யான் அறிந்ததில்லையே என்னிலே இருந்த ஒன்றை யான் அறிந்து கொண்ட பின் என்னிலே இருந்த ஒன்றை யாவர் காண வல்லரோ என்னன்னா இது சுவாமிஜி கொடுப்பார் இந்த எண்ணிலே இருந்த ஒன்றை யாரும் பார்க்க முடியாது எப்படி அருள் தந்தை ஒரு பாட்டில் சொல்லுவார் இருவிழிகள் மூக்கு முனை குறிப்பாய் நிற்க எண்ணத்தை உருவங்களுடைய நிறுத்தி அப்படின்னு ஒரு பாட்டு வரும் அதில் உன்னையே அங்கு காவல் காவல் சில நாள் வைக்கன்னுவார் இன்னொரு பாடலில் நீங்கள் தவம் பண்ணுறது உன்னி தான் காவல் இருக்கணும் இப்போ நான் தவம் பண்ணி முடித்த பிறகு அம்மா கிட்டே போய் நான் நல்லா தவம் பண்ணனாமா எனக்கு எப்படிமா தெரியும் தெரியாது இல்லையா சுவாமிஜி சொல்லுவார் இப்போது ரொம்ப அழகாக இருக்கும் சில விஷயங்கள் நம்ம நமக்கு நம்ம தாங்க பண்ண முடியும் வேறு யாருக்கும் தெரியாது இப்போது எனக்கு பசிச்சா நீங்கள் கொஞ்சம் சொல்லிவிடுங்க நான் ஞாபகம் சாப்பிட்ணும் எப்படி இருக்கு உங்களுக்கு உனக்கு பசிச்சா உனக்கு தாம்மா தெரியும் எனக்கு எப்படி தெரியும் அருள் தந்தை சொன்ன உதாரணம் வேற தெரியும் இல்லையா ஒருவருக்கு சிறு ஜலம் மலம் கழிக்க வேண்டும் என்றால் அவர் அழக கொச்சை தமிழ்லேயே சொன்னார் நான் கொஞ்சம் நாகரிகமாக சொல்கிறேன் அவர் வேறு யார்கிட்டையாவது எனக்கு ஞாபகப்படுத்துங்கன்னு சொல்லுவாரா கொஞ்சம் ஞாபகப்படுத்துங்க நான் போயிட்டு வந்துடுறேன் இல்லை எனக்காக நீங்கள் போயிட்டு வாங்க சொல்ல முடியுமா 
அவரையும் சாமிஜி சொல்கிறாரு நீ தான் ஏன் உனக்காக போனோம் அவனும் ஞாபகப்படுத்த முடியாது என்னால் கொஞ்சம் முடியல எழுந்துக்க முடில நீ கொஞ்சம் போயிட்டு வந்துட முடியாது சில வேல் நமக்கென்று பூமியில் கடமைகள் உண்டு அதை நம் கல் கையால் நாம் செய்வதே நன்று சில முடியாதுங்க இந்த தவம் வந்து சில பேர் எனக்காக அவரு பண்ணுவார் அவங்க பண்ணுவாங்க இந்த போன பிறகு இந்த பிண்டம் வச்சுக்கிட்டு அனுப்புறதெல்லாம் இங்க இப்பவே பண்ண முடியலையா அதுக்கப்புறம் அது எப்படி நடக்கும் சிந்திங்க அதெல்லாம் முடியாது இங்கே உள்ள ஒன்று வந்து எனக்குள்ள சொல்லணும் என்னிலே இருந்த ஒன்றை யாவர் காண வல்லரோ அப்படி ஒரு க கவுரவி மட்டும் இருந்ததுன்னா ஒருத்தர் கூட ஒருத்தர்கிட்ட பேசிக்க மாட்டோங்க எது மனசில் அப்படி இருக்கிறத வேணா கணவன் மனைவியே அம்மா அப்பா யா எல்லாம் தெரியும் தெரியுமே இல்லையாம்மா அவரவர்களுக்குள்ளிருந்து ஒன்று சொல்லணும் எண்ணிலே இருந்த ஒன்றை யாவர் காண வல்லரோ எண்ணிலே இருந்து என்று யான் அறிந்து கொண்டேனே மன மகிழ்ச்சி சந்தோஷம் என்பது எனக்குள்ளே இருக்குது வெளியில் தேட முடியாது நேற்றும் அதை தான் நான் சொன்னேன் வெளியில் தேடிட்டு இருக்கிற வரைக்கும் சந்தோஷம் கிடையாது நான் வந்து டிமாண்ட் பண்ணவே கூடாது எனக்கு ஒன்று தோணும் இப்போ ஒரு ஆஃபீஸில் போகிறோம் அப்படின்னா நமக்கு ஒரு டார்கெட் கொடுப்பாங்க இப்போ ஒரு ஆசிரியராக இருந்தோம்னா இத்தனை பாணவர்கள் நீங்கள் ஃபெயில் ஆகக்கூடாது இவ்வளோ ஹையஸ்ட் மார்க் நீங்கள் கொடுக்கணும் உங்கள் சப்ஜெக்டில் நீங்கள் தான் ஃபஸ்ட்டு இருந்தால் தான் நமக்கு வந்து அந்த இன்க்ரிமெண்ட் கொடுப்பாங்க ஏன்னா நம்ம ஓ நமக்கு ரூல்ஸ் போடுவாங்க இத்தனை பீரியட்ஸ் நீங்கள் எடுக்கணும் இத்தனை கோச்சிங் கிளாஸ் நீங்கள் எடுக்கணும் இத்தனை ஸ்பெஷல் கிளாஸ் நீங்கள் எடுக்கணும் இத்தனை வந்து எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டீஸ் நீங்கள் பண்ணணும் என்னென்னமோ இருக்குது ஒரு ஆசிரியராக இருந்தால் அது மாதிரி எல்லா கம்பெனிஸ்லேயும் ஆஃபீஸஸ்லேயும் அவங்கவுங்களுக்கு ரூல்ஸ் போடுவாங்க அப்போ அதை நீ பண்ண அச்சீவ் பண்ணால் தான் உனக்கு இது கிடைக்கும் சரி ஓகே அவங்க வெளியிலேருந்து பாருங்க நீ ஏன் உனக்குள்ளேயே போட்டுக்கிற நான் எங்கள் வீட்டுக்கார் என் மேலே அன்பாக இருந்தால் தான் எனக்கு சந்தோஷம் சும் ரொம்ப ஜாலியாக சொல்லுவாங்க நினச்சது கிடைக்கலாம் கிடைச்சத நினச்சதா நினச்சி ரசிச்சுட்டு போயிட்டேன் அவன் தான் புத்திசாலி நான் நினச்சது கிடைக்கிற வரைக்கும் நான் ஓயவே மாட்டேன் அப்படின்னா நீ ஓயும் போது ஒன்றுமே இல்லாமல் போயிடும் ஜாலியாக லைஃப்பை லீட் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கணும் திரும்ப திரும்ப சொல்கிறேன் அந்த கதை ஜென் தத்துவ கதை அந்த குரு ஜென் குரு சந்தோஷம் உனக்குள்ளே இருக்குது அதை நீ இன்னும் கண்டுபிடிக்கல சரி ஏன் சந்தோஷம் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன்னா அதுக்கு தடைகள் எதோ எதோ இருக்குது அது என்னன்னு பார்த்துட்டு அதை விலக்கிட்டு சந்தோஷமாக இருக்கலாம் என் சந்தோஷம் எங்கிட்ட தான் இருக்குது வேறு வெளிப்பொருட்களில் தேட ஆரம்பித்தோம்னா கடைசி வரைக்கும் சந்தோஷம் கிடையாதுங்க கடைசி வரைக்கும் நீங்கள் சந்தோஷத்தை கிடை கிடைக்கவே முடியாது நீங்கள் டிமாண்ட் பண்ணிக்கிட்டே போகிறீங்க போகிறீங்களா இப்போ வெளியிலேருந்து கம்பெனியில் எனக்கு ஒரு அச்சீவ்மெண்ட் வைக்கிறாங்க ஓகே நானே எனக்கு ஏன் அச்சீவ்மெண்ட் வச்சு என் சந்தோஷத்தை நான் கெடுத்துக்கணும் என் சந்தோஷம் என்கிட்ட எப்போவுமே சந்தோஷமாக இருக்கலாங்க இந்த டயாக்னஸ் நினைக்கிறேன் அவர் தான் வந்து ரா இவர் நம்ம அலெக்சாண்டர் அவர்கள் கண்டுபிடிச்ச குரு அவருடைய குரு வந்து அரிஸ்டாட்டில் அரிஸ்டாட்டிலோட சீடர் தான் வந்து அலெக்சாண்டர் பட் அவர் வெளி நாடுகள் எங்கேயோ வந்தபொழுது அரு ஐரோப்பிய நாட்டில் ஒரு பகுதியில் அவர் கண்டுபிடிக்கிறார் டயாக்னஸ் என்கிற ஒரு மிகச்சிறந்த குருவை பார்க்குறார் ரொம்ப பிடிச்சிருச்சு தன் நாட்டுக்கு அழைச்சிட்டு போகிறார் அவரும் போயிட்டார் அப்போது அவர் வேறு நாடுகளுக்கு படை எடுக்கும் பொழுது டயாக்னஸ் அப்படியே படுத்துட்டு இருந்தாராம் கால் மேலே கால் போட்டுட்டு ஒரு கடற்கரையில் அப்படி படுத்துட்டு இருந்தாராம் இப்போ அலெக்சாண்டர் போயிட்டு கேட்டாரா என்ன பண்ணிட்டுருங்க நீ என்ன பண்ண போகிற அதை முதல்ல சொல்லி இப்போ எங்கே கிளம்புற போர் எடுக்க போகிறேன் எல்லா நாடுகளையும் பிடிக்க போகிறேன் எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோலுக்கு கொண்டு வர போகிறேன் அப்புறம் அப்புறம் அப்படியே ரிலாக்ஸ்டாக அமைதியாக உட்கார போகிறேன் இப்போ நம்ம என்னடா பண்ணிட்டுருக்கோம் அப்படின்னாராம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணிட்டுருக்கோம் ரிலாக்ஸ்டாக அமைதியாக இருக்கிறேன் இது உடனே நம்ம எல்லாரையும் சோம்பேறி ஆப்பது இல்லை நீ ஓடு ஆனா எதற்காக ஓடுகிறாய் ஏன் ஓடுகிறாய் எதை தேடி ஓடுகிறாய் உன் ஓட்டம் எதை இதெல்லாம் சிந்திச்சுக்கிட்டு ஓடு அதுக்காக சோம்பேறி ஆக்குவதல்ல பொருளாதாரத்தை தேடுவது என்பது பாவம் அல்ல புண்ணியம் தான் ஆனா புரிஞ்சுக்கிட்டு ஓடுங்க அதுக்கேத்த மாதிரி முப்பது வயசு உள்ள போனாரா இல்லையா அவரே சொன்னாரு டயாகனஸே சொல்லுவாரு நீ இவ்வளவுதான் உனக்கு வாழ்க்கை அதுதான் ம அலெக்சாண்டர் அவர்கள் மலேரியா காய்ச்சல் வந்து இறக்கும் பொழுது அந்த இறக்கிற தருவாயில் ஒரு சவப்பெட்டி செய்ய சொன்னதாக இருக்குது அந்த சவப்பெட்டியை எப்படி செய்ய சொல்வார் இரு பக்கங்களிலும் துளைகளை வையுங்கள்னார் ஏன்னு கேட்டாங்க 
என் சடலம் ஊர்வலமாக எடுத்து செல்லப்படும் பொழுது இந்த மயான இந்த பெட்டியில் என் இரு கரங்களையும் வெளியில் தூக்கி போடுங்க ஏன் இந்த உலகையே கட்டியால நினைத்த வென்ற அலெக்சாண்டர் கூட இந்த உலகை விட்டு செல்லும் பொழுது கைகளில் ஒன்றுமே கொண்டு செல்லவில்லை என்று இந்த உலகம் அறியன்று இது ஃபஸ்ட்டே தெரிஞ்சிருந்தார்னா இருக்கிறத வச்சுட்டு ஒழுங்காக வாழ்ந்திருப்பார் அதிகமான அவருடைய அந்த உழைப்பு அவருக்கு சரியான நேரத்தில் சாப்பாடு கிடைக்கல அதிகமாக குளிர் பிரதேசங்களில் பிரயாணம் பண்ணார் உடம்ப பார்த்துக்கல அப்பேற்பட்ட வீரர் இளம் வயதிலே செத்து போய் ஏன் ஆசை பேராசை அடையலை இது சுவாமிஜி சொல்லுவாங்க ஆக்ரா பகுதிகளில் அவர் சொல்லுவார் நம்ம அருட்தந்து அங்கே பெரிய பெரிய சமாதிகள் இருக்குமா இஸ்லாமியர்களுடைய சமாதி ராஜாக்களுடைய சமாதிலாம் இருக்குமா அவர் சொல்லுவார் அதையெல்லாம் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு என்ன தோணணும் இப்படியே தான் சுவாமி பேச என்ன தோணும் தெரியுமா இவ்வளோ பெரிய அரசர்கள் சக்கரவர்த்தினா மண்ணா பூட்டானுங்கன்னு தெரியணும் ஞாபகம் வரணுங்க இப்போ ராஜராஜ சோழன் இல்லை அக்பர் இல்லை பாபர் இல்லை மவுண்ட்பேட்டன் பிரபு இல்லை இன்னும் யார் யார் ராபர்ட் கிளை வந்து பிடிச்சார் அவர் தற்கொலை பண்ணி செத்து போயிட்டார் எவ்வளவோ பேர் இல்லைங்க இன்னைக்கு என்ன கட்டி ஆண்டாலும் ஒன்றும் இல்லை இது என்ன நமக்கு வரவே மாட்டேங்குது சிறுமனவை முனுசுவாமி சுவாமிகள்னு ஒருத்தர் இருக்கார் நடராஜ பத்து கேட்டிருக்கீங்களா விண்ணாதி பூதமொடு மண்ணாதி அண்டம் நீ மறை நான்கு நடி முடியும் நீ கேட்டதில்ல கேட்டிருக்கீங்களா அருமையா இருக்கும் அதிகமாக இது வரைக்கும் நான் யூடியூப்ல அதிகமாக யூஸ் பண்ண பாட்டு இது தான் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கேன் ஏன் அது டவுன்லோட் பண்ண முடியல அதனால போட்டுக்கிட்டே இருப்போம் ஒரு நாளைக்கு ஒரு முப்பது நாற்பது முறையோட ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் அதில் ஒரு வரி வரும் தனமலை இருந்துன்னு கணபெயர் எடுத்தென்ன தரணியும் ஆண்டுன்னு சுற்றத்தார் இருந்தென்ன குருவா இருந்தென்ன சீடர்கள் இருந்தென்ன தன் பிறவி உறவு கோடி எவ்வளோ 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 ஆனால் யமன் ஓலை ஒன்றை கொண்டு வரும்போது அதை தடுக்க உதவுமோ ஈசனே சிவகாமி நேசனே இவையெல்லாம் சந்தை உறவு என்று தான் உன்னிரு பாதம் பிடித்தேன் கடைசியில் இவங்க யாரையும் கூட வரமாட்டாங்க நீ தான் எனக்கு உன்னை பிடிச்சிக்கிட்டேன் ஏன் இந்த அறிவு நமக்கு இல்லை இது ரொம்ப சிம்பிளாக போட்டிருப்பார் கண்ணதாசன் ஆடும் வரையாட்டம் சொன்னால் கேட்க மாட்டேன் ஆடு கேட்க மாட்டேன் ஆடு ஆயிரத்தில் நாட்டம் ஆடும் வரையாட்டம் ஆயிரத்தில் நாட்டம் கூடும் வரை கூட்டம் பர்த்டே ஃபங்க்ஷன் எல்லாம் சேர்ந்து ஆட்டம் தான் என்னென்னமோ ஆட்டம் கூடும் வரை கூட்டம் அடுத்த வார்த்தை அப்படி நடுங்க உன் கொல்லி வரை வருமா இந்த ஒரு வார்த்தை உள்ள போயிடணும் அடுத்தது நாலு லைன் போடுவார் நிலையாமை புரிஞ்சாதான் நமக்கு ஆசை குறையும் மன நிறை உறங்க நிலையாமை புரியணும் ஒன்றுமே இல்லை விட்டு விடும் ஆவி இவ்வளோ ஆண்ணிய ஆவி போயிடும் அப்புறம் எவ்வளோ சொத்து எவ்வளோ வீடு எவ்வளோ வாசல் அத்தனை வீடு வாங்கின அத்தனை கார் வாங்கின ஆட்டம் என்ன பேசிய வார்த்தை என்ன தேடிய செல்வம் என்ன திரண்டதோ சுற்றம் என்ன கூடுவிட்டு ஆவி போன கூடவே வருவதென்ன இது ஒழிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் வீடு வரை உறவு வீதி வரை மனைவி காடு வரை பிள்ளை கடைசி வரை யாரும் நம்ம என்ன சொத்து என்ன சுகம் என்ன சேர்த்து வச்சாலும் எதுவும் கூட வரப்போகிறது இல்லைங்க நம்ம செஞ்ச தர்மம் ஒரு சின்னதாக ஒரு சொல்லுவாங்க அதாவது கடவுள் வந்தாராம் அவனை இறுதி நாள் இன்றைக்கி இறுதி நாள் கடவுள் வந்துட்டார் களம் 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 அவர் ஒரு சூட் கேஸ் வச்சிட்ருக்காரான் ஒரு கற்பனை கதை இப்படியே தான் வருவாரான்லாம் நம்ம உடனே இமேஜினுக்கு போயிடக்கூடாது என்ன களம்ன்ற என்ன இன்னைக்கு உனக்கு லாஸ்ட் டே அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு உனக்கு ஆ ஒன்றுமே பண்ணல அதுக்கு நான் என்ன பண்ண முடியும் நான் ஒன்றுமே பண்ணல இதான் நீ எதோ பண்ணேன்னு நினச்சின்னு இருக்கேன் வீடு வாங்கிட்ட கார் வாங்கிட்ட பங்களா வாங்கிட்ட 
சொத்து சோகம் பசங்களுக்கு பேங்க் பேலன்ஸ் அது இதுன்னு போட்டிய இல்லை எனக்கு அதில் நிறைவு வரலை லாஸ்ட் டே தான் ஞாபகம் வரும் நமக்கு நான் என்ன பண்ணேன் ஒன்றுமே இல்லை நத்திங் இப்போ கடவுள் சொன்னேன் அதெல்லாம் நோ டைம் கிளம்புனா கிளம்பணும் சரி இது அது என்ன சூட் கேஸ் அப்படின்னு என்னுடைய உடையெல்லாம் வச்சு உடையெல்லாம் உனக்கு எதுக்கு இங்கேயே உடம்பு உதறிட்டு வர போகிறேன் நோ ட்ரெஸ் என் சொத்து பத்திரம் எதாவது சொத்து பத்திரமா அதுவும் நோ உன் சொந்தக்காரங்க அவங்க யாரும் கூட வரமாட்டேன்ட்டாங்க வரமாட்டாங்க என்னுடைய வேலைக்காரங்க அவங்க நீ எப்போ போவேன்னு காத்துட்டு இருந்தாங்க இப்படியே அவர் கேட்டுக்கிட்டே வருவார் யாரும் யாரும் அப்போ அந்த சூட் கேஸில் என்ன தான் இருக்கு உன்னுடைய நல்ல அனுபவங்கள் இருக்கிறது அவர் நல்ல நான் போட்டேன் உன் அனுபவம் இருக்கிறது என்ன வாழும்போது எப்படியா வாழ்ந்தோம் அப்படி திரும்பி அப்படி திரும்பி பார்க்கும்போது இறைவனை ஏற்றுக்கோ அப்படி போனோம் கடைசி நேரத்தில் பாலை ஊற்று அதை அரைச்சி ஊற்று அதை இது பண்ணி ஊற்று அப்பவும் போவாது அவ்வளோ சில பேர் சொல்லுவாங்க எவ்வளோ கொட்டினாலும் போகாது அது என்ன பேராசைக்காரனுடைய மண்டை ஓடானுவாங்க சில பேர் ஒன்றுமே அதில் அது அடங்கவே மாட்டாங்க அவ்வளோ ஆசை ஒரு புத்தர் செலை ஒருத்தருக்கு கிடச்சிதுங்க அதை கொண்டு வந்து கொடுத்தா உலகத்திலேயே ரெண்டு புத்தர் செல் இருக்கு அனௌன்ஸ்மெண்ட் வருது அபூர்வமான புத்தர் செல் அதை கொண்டு வந்து கொடுக்குறவங்களுக்கு கோடி 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 ரூபா பரிசு புத்தர் அவங்க அந்த மடாலையும் சொல்லு ஒருத்தனுக்கு கிடைச்சிருச்சு கொண்டு போய் கொடுத்துட்டான் அவ்வளவு பரிசு பொருளாக வாழ்ந்து உட்காந்து அழுகிறோம் 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 என்னன்னு கேட்குறாங்க ஒரு புத்தர் செலை தானே கிடச்சிது இன்னொன்று எங்கே இருக்குன்னு தெரியல வருதா பார்த்தீங்களா ஏ இந்த புத்தர் செலை ஒன்று கிடச்சி இவ்வளவு கோடிக்கு நான் அரசனாக இருக்கேன் இதை வச்சுட்டு எவ்வளவு சந்தோஷமாக வாழலாம் இவன் எப்போ சந்தோஷமாக வாழலாம் இப்படியே செத்து போயிடுவான் மன நிறைவு தாங்க இருக்கிறத வச்சுட்டு சந்தோஷம் அன்னை சாரதா தேவிகிட்ட கேட்டாங்க யார் உலகத்திலே மிகப்பெரிய கோடீஸ்வரன் எவன் ஒருவன் மன நிறைவோடு இருக்கானோ போதும் என்ற மனதோடு இருக்கானோ அவன் தான் கோடீஸ்வரன் கோடி கோடியாக வச்சுருந்தா கூட அடுத்தவங்க இன்னொரு கோடீஸ்வரன் அவருக்கு தான் இன்னும் போடி நடந்துட்டு இருக்கும் போதும் என்ற மனமே பொன் செய்யும் மருந்து லியோ டால்ஸ்டாய்னு ஒருத்தர் இருந்தார் அவருடைய போரும் அமைதி வார் அண்ட் பீஸ் என்ற புத்தகத்தை படித்து தான் மகாத்மா காந்தியினுடைய சிந்தனை ஓட்டமே மாறிச்சு ஆப்ரிக்காவில் இருந்தப்ப சார் லண்டனில் இருந்தப்ப லியோ டால்ஸ்டாயினுடைய வார் அண்ட் பீஸ் அந்த புத்தகத்தை நான் எடுத்து படிக்கலான்னு ட்ரை பண்ணேன் நிஜமாக நான் படிக்கல நம்ம தமிழாக்கம் பண்ணியிருக்காங்க போரும் அமைதியும் அப்படின்னு படிக்கணும் பெரிய புத்தகம் அதை மகாத்மா காந்தி அவர்கள் படித்து விட்டு அவருடைய சிந்தனை ஓட்டமே மாறிடுச்சு என்னன்னு கேளுங்க நீங்கள் ஆச்சரியப்படுவீங்க அவர் கடிதம் எழுதுகிறார் மகாத்மா காந்தி அவர்கள் கடிதம் எழுதுகிறார் இந்த மாதிரி உங்கள் புத்தகத்தை படித்தேன் அதில் ஒரு கருத்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்து அந்த கருத்து என்னன்னு சொன்னால் நீங்கள் பிடிச்சிடுவீங்க அதுக்கப்புறம் இதுக்கு சொல்கிறேன் இந்த கருத்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு இந்த கருத்தை படித்து விட்டு என்னுடைய சிந்தனை ஓட்டத்தையும் நான் மாற்றிக்கிட்டேன் லைஃப் ஸ்டைலே அதுக்கப்புறம் நான் மாறிச்சு ரொம்ப ரொம்ப நன்றின்னு இவர் ஆங்கிலத்தில் எழுதி லியோ டால்ஸ்டாய்க்கு அனுப்புகிறார் அவர் அமெரிக்கர் சரியாக தெரியல அமெரிக்க இவர் லண்டன்லேருந்து எழுதுகிறார் அமெரிக்கனா இல்லை மேற்கத்தியரான்னு தெரியல உடனே அவர்கிட்டருந்து இவருக்கு பதில் கடிதம் வருது என்ன தெரியுங்களா நீங்கள் எந்த நாட்டை சேர்ந்தவர் என்று எழுதியிருக்கிறீர்கள் நீங்கள் இந்தியர் என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறீர்கள் நான் உங்கள் நாட்டில் உள்ள ஒரு பெரிய கவிஞரினுடைய புத்தகத்தை படித்து தாக்கப்பட்டு தான் நானே இந்த கருத்தை எழுதியிருக்கிறேன் அவர் யார் தெரியுமா திருவள்ளுவர்ன்ட்டார் நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் பெருமைப்படணுங்க அது என்ன அர்த்தம் தெரியுங்களா அதை அப்படியே இங்கிலீஷில் டிரான்ஸ்லேஷன் பண்ணி அவர் கொடுத்தார் குரலினுடைய இங்கிலீஷ் டிரான்ஸ்லேஷன் என்ன தெரியுங்களா அந்த பாட்டு இன்னா செய்தாரை ஒருத்தல் அவர் நானும் நன்னையும் செய்துவிட இது அவர் டிரான்ஸ்லேஷன் பண்ணி இவர் கொடுத்தது அது மகாத்மா காந்திக்கு பிடிச்சிருச்சு அவர் வெக்கப்படுற மாதிரி அவனுக்கு நல்லது பண்ணிட்டு சாதாரண நினச்சிங்களா உனக்கு எவன் துன்பம் கொடுக்குறானோ அப்படித்தான் நபிகள் இருந்தார் அந்த அம்மா நேற்று சொன்னல்லம்மா குப்பை கொட்டினவங்களுக்கே போயிட்டு என்ன பண்ணார் வைத்தியம் பார்த்தார் நேற்றெல்லாம் வந்து கொட்டினீங்க இன்னைக்கு ஏன் எனக்கு கொட்டை வரலை 
சாதாரணம் கிடையாது முடியாதுங்க நம்மால் அவர் நான நன்னயம் செய்து விடல் ஓகே அப்படிப்பட்ட அந்த புத்தகம் அதில் அந்த லியோ டால்ஸ்டாய் அவர்கள் ஒரு கதை எழுதியிருப்பாங்க அது என்ன அப்படின்னா ஒரு நாட்டு ராஜாவுக்கு பிறந்த நாள் அவர் என்ன பண்ணுறாரு அறிவிப்பு கொடுக்குறார் அறுபதாவது பிறந்த நாள் அறுபதாவது பிறந்த நாள் என்பதால் இந்த ஊர் மக்களுக்கு ஒரு அறிவிப்பு கொடுக்குறேன் அவர் ஒரு இடத்துல நிற்கிறாரு அந்த ஊர் முழுவதும் அவருக்கு தான் சொந்தம் இது யார் வந்து இந்த எல்லாருக்கும் அறிவிப்பு இந்த போட்டியில் கலந்துக்கலாம் இப்போ காலை ஆறு மணி உதய சூரிய உதயம் சூரிய அஸ்தமனம் ஆகும் இல்லையா அந்த டைமுக்குள்ளே நீங்கள் எவ்வளவு தூரம் கடக்கிறீர்களோ அவ்வளவு தூரமும் உங்களுக்கு தான் அந்த இடம் அறிவிப்பு கொடுத்துட்டார் எவ்வளவு தூரம் நீங்கள் நடந்தோ இல்லை ஓடியோ இல்லை என்ன பண்ணுறீங்களோ இல்லை இன்னோ உக்காந்தோ ஆனால் ஆறு மணி வரைக்கும் உங்களுக்கு டைம் எவ்வளவு தூரம் நீங்கள் நடக்கிறீங்களோ ஓடுறீங்களோ அவ்வளோ இடமும் உங்களுக்கு தான் சொந்தம் விடுவுமா போட்டியில் எல்லாரும் வந்து கலந்துக்கிறாங்க ஒருத்தர் ஒரு பத்து கிலோமீட்டர் போனார் அதுக்கப்புறம் ஒரு டயர்ட் ஆகிட்டார் போதும் ஒருவர் ஒரு இருபது கிலோமீட்டர் போனார் நல்ல வெயில் கால் செருப்பு இல்லாமல் இருபது கிலோமீட்டர் போனார் அவள் தான் அந்த இடத்த மு எடுத்துக்கிட்டு இருபது கிலோமீட்டர் இடங்க எடுத்துக்கிட்டு அவர் போயிட்டார் ஒருத்தன் பார்த்தாங்க முட்டா பசங்க ஆறு மணி வரைக்கும் டைம் இருக்குது சே புத்தியே இல்லை இவனுங்களுக்கு என்றைக்கோ ஒரு நாள் தான் ராஜாக்கே புத்தி வருது இப்படி போய் பண்ணுறானுங்கன்ட்டு இவர் என்ன பண்ணுறான் அந்த ஆறு மணிக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணார் இல்லை ஓடுறான் 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 தண்ணி குடின்றாங்க சாப்பிடுன்றாங்க அதில் டைம் வேஸ்ட் ஆகிடும் லியோ டால்ஸ்ட் ஆகிடும் எனக்காத அதில் டைம் வேஸ்ட் ஆகிடும் எவ்வளோ நேரம் ஆறு மணிக்குள்ளே நான் ஓடி முடிச்சு எவ்வளோ இடம் பிடிச்சி உனக்கு முன்னாடி நான் நிற்கிறேன் பாரு ஓடுறான் 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 எத்தனையோ கிலோமீட்டர் ஓடி மூச்சு அரைச்சி செத்தம் எப்படி முடியும் இருக்கிறத வச்சுட்டு யாரோ ஒருத்தர் கொடுக்குறாரு ஏதோ டால்ஸ்டா எழுதினார் புதமான கதை மன நிறைவு கதை விட ஒரு சிறந்த கதை சொல்ல முடியாது இருக்கிறத எவனோ ஒருத்தர் கொடுக்குறாரு அதை வச்சுட்டு சந்தோஷமாக வாழ்ந்துருக்கலாம் இல்லை இல்லைங்க நமக்கு சுவாமிஜி சொல்வார் நான் பணம் சம்பாதிப்பது குற்றம் என்று சொல்லவில்லை அவர் சொல்வார் உனக்கு ஒரு கோடி ரூபாய் வேணும் ஒரு அச்சீவ்மெண்ட் பண்ணு ஆனால் அதுக்கப்புறம் ஒரு ரூபாய் கிடைச்ச அவட சமுதாயத்துக்கு கூட அதுக்கப்புறமா என்ன பண்ணுவார் ரெண்டு கோடியாக மாற்றுவார் நீ அமைதி ஆகிறியா ஏதோ ஒரு வீடுங்க நமக்கு அம்மா தெல்லாம் எப்படி தெரியுங்களா ஆசை வரும் ஒரு ரெண்டு பெட்ரூம் ஒரு ஹால் ஒரு கிச்சன் அதுக்கப்புறம் ஒரு சின்னதாக பால்கனி சுற்றி ஒரு தோட்டம் இப்படி ஆசைப்படுவோம் கட்டிடுவோம் அடுத்தது வேறு யார் வீட்டையாவது பார்ப்போம் அவங்க ஒரு மாடர்ன் ஹவுஸ் கட்டியிருப்பாங்க மாடர்ன் கிச்சன் வச்சுருப்பாங்க மாடுலர் கிச்சன் வச்சுருப்பாங்க எது அவங்க பெரிய சோஃபா இந்த ஹாலில் அதெல்லாம் பத்தலையே இந்த வீடு இப்போ பிடிக்காது அந்த வீடு மேலே போ ஏதோ ஒரு கார் பிரயாணிப்பதற்கு ஒரு ஆல்ட்டோ வாங்குவோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் வேறு ஒரு கார் வா ஓண்டா சிட்டி வாங்கியிருப்பார் எங்கள் ஓண்டா சிட்டி வாங்கினாதாங்க எனக்கு சந்தோஷம் எப்போ இது அப்போ நீ உன் சந்தோஷத்தை தள்ளி போடுகிறாயே அதுக்காக வாங்கக்கூடாதுன்றது இல்லை அப்போ உனக்கு கொடுப்பதெல்லாம் உனக்காகவேவா கொடுப்பதெல்லாம் கொடுத்தான் அவன் யாருக்காக கொடுத்தான் ஒருத்தருக்காக கொடுத்தான் இல்லை ஊருக்காக கொடுத்தான் சமுதாயத்துக்கு வா இல்லை என்போர் இருக்கையிலே நீ இப்படி பண்ணலாமா இருப்பவர்கள் இல்லை என்றால் கொடுப்பவர்கள் உழைப்பவர்கள் தெருவில் நின்றார் உழைக்கிறவங்க தெருவில் நிற்கிறாங்க உனக்கு என்ன நீ இந்த மாதிரி ஒரு ஆட்டம் இப்ப அதனால தான் மகாத்மா காந்தி சொன்னார் யூ ஆர் வெரி யூ ஆர் த ஒன்லி அ ட்ரஸ்டிங் நீ உன் சம்பாதிக்கிற பணத்துக்கு நீ ட்ரஸ்டி அவ்வளோதான் இந்த வார்த்தை நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க இந்த வா பாதிச்சிச்சுமா எனக்குன்னு வாங்க பாதிச்சு ஏதாவது கொடுத்தீங்களா நிறைய கொடுத்தோமா அப்பா நிறைய பேர் சொல்லிடுவாங்க இந்த ட்ரஸ்டின்னு சொல்லும்போது நான் பாதிக்கப்பட்டிருக்கேன் ட்ரஸ்டிக்கு அனுபவிக்க உரிமை இல்லை தெரியுங்களா அதுக்கு பாதுகாவலர் அவர் நீ சம்பாதிக்கிற சொத்து நீ பாதுகாவலர் என்னென்ன பண்ணணும்னு அதுதான் மகாத்மா காந்தி சொன்னேன் எனக்கு பிடிக்கும் வரதெல்லாம் உனக்கே உனக்கு அப்படின்னா இறைவன் ஒருத்தர்கிட்ட பார்த்து கொடுக்குறாருங்க நீ கொடுப்பா பிரிச்சு செய்ய மாட்டேங்கிறோமே அது வந்தாதாங்க தீர்வு நான் இறை வணக்கம் பாடினேன் அதை வச்சு இந்த தலைப்பை ஒட்டி தான் இறை வணக்கம் குரு வணக்கமும் பாடினேன் எத்தனை பேர் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னு தெரியல இன்று நான் நிறைவு பெற்றேன் 
பாடும்போதே நிறைவு வந்துதான் இறைவா இன்று நான் இந்த உலகத்திலேயே பெரிய செல்வம் என்ன தெரியுங்களாம்மா மன் வெரி குட் மன நிறைவுமா நிறைஞ்ச மனசு அப்படி நிறைவா இருந்ததுன்னா அது எதுவுமே இல்லையா சுவாமி சொல்லுவாங்க நீர் நிறைந்த பாண்டத்துள் காற்று ஏறாது இந்த நிறைஞ்ச மனசுக்குள்ள வேற எதுவும் கொண்டு வர முடியாது வேற யாரும் ஒன்றும் பண்ண முடியாது நிறைய பேர் துறவிகளை பார்த்து ஆச்சரியப்படுவாங்க அப்படி ராமகிருஷ்ணரையும் விவேகானந்தையும் பார்த்து நிறைய பேர் அதுவும் குறிப்பாக விவேகானந்த அவர் வாழ்ந்த பீரியட்ல அவர் விரும்பாத பெண்களே கிடையாது அவ்வளவு இப்போ இருக்கிற ஹீரோன்லாம் விவேகானந்தர்கிட்ட ஒன்றும் கிடையாது அவர் உருவத்திலும் அழகு உள்ளத்திலும் அழகு அறிவிலும் அழகு எல்லாத்துலேயும் ஒரு பர்ஃபெக்ட் ஜென்டில்மேன் அவ்வளோ அழகாக இருப்பாராம் அவரை பற்றி மகேந்திரநாத் குப்தர் மான்னு சொல்லுவாங்க ராமகிருஷ்ணனுடைய புத்தகம் படித்தவங்களுக்கு தெரியும் மா அப்படின்னு அந்த சிம்பிள் போடுவார் அவர் வந்து ராமகிருஷ்ணனுடைய இல்லறச்சீடர் அவர் சொல்கிறாரு அப்படி விவேகானந்தர் அப்படி குளிச்சுட்டு அந்த காவி ஆடையை உடுத்திட்டு வந்து அப்படி சாதாரணமாக அப்படி உட்காந்து அது சாஞ்சிட்டு இருந்தால் பார்த்துக்கிட்டே இருப்பாராம் அந்த மகேந்திரநாத் சொல்கிறார் சாட்சா சிவபெருமானே வந்து உட்காந்துட்டுருக்காரா நம்ம பக்கத்தில் சாட்சா நாராயணனே வந்து உட்காந்துட்டாரா அவர் ராமகிருஷ்ணரின் சீடர் ஆனால் விவேகானந்தர் அவ்வளோ ரசிப்பார் அவ்வளவு தேஜஸ்ங்க அவர் கூட இருந்தவங்க எல்லாம் சொல்றாங்க அதே நான் அப்படியே அந்த அந்த காலத்துக்கு போயிடுற மாதிரி அவர் கூட கப்பலில் பிரயாணம் செய்பவர்கள் சொல்றாங்க சொன்னவங்க எழுதி வச்சிருக்காங்க அந்த மேல் தளத்தில் அப்படி எதையோ யோசிச்சுட்டு அப்படி அப்படி நடப்பாராமா அதை மறைஞ்சிருந்து நிறைய பேர் பார்ப்பாங்களாமா அவ்வளோ அழகாக இருக்குமா அவ்வளோ அழகாக இருக்குமா அவர் அப்படி அப்படி கையை கட்டிக்கிட்டு அப்படி அப்படி நடந்து இப்படி இப்படி போயிட்டு ஒரு சிங்கம் கடு காட்டில் உழவுவது போல் தெரியும் ஒரு கம்பீரம் அப்படி எப்படி இருந்திருப்பாருன்றதுக்காக சொல்ல வரேன் அப்போ அவர்கிட்ட போய் கேட்டாங்களா நீங்கள் எவ்வளோ பெரிய துறவி இவ்வளோ அழகு இவ்வளோ அறிவு நீங்கள் நினச்சிருந்தா நீங்கள் அவ்வளோ பெரிய கோடீஸ்வரனா நீங்கள் நல்ல மனைவி குழந்தையோட நீங்கள் நினச்சா எவ்வளோ பெரிய ஒரு அழகான ஒரு லக்ஸூரியஸ் லைஃப் நீங்கள் வாழ்ந்துருக்கலாம் எல்லாம் விட்டுட்டு இப்படி நீங்கள் எவ்வளோ பெரிய துறவி விவேகானந்தர் நல்ல டைமிங் சென்ஸ் அவர்கிட்ட ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் மைண்ட் அவரை மாதிரி யாருமே இல்லைன்றாங்க அவ்வளோ சமயோஜித புத்தி விவேகானந்தர்கிட்ட இருக்கும் அதனால தான் ராமகிருஷ்ணன் வேணும்னே யாராவது பேச வந்து ராமகிருஷ்ணன் கேட்டாங்கன்னா நரேந்திரனை கூப்பிடுன்னு வரான் நரேந்திரன்கிட்ட யாருமே வாதம் பண்ண முடியாது உடனே ஆஃப் பண்ணிடுவார் அப்போ கேட்குறாங்க நீங்கள் எவ்வளோ பெரிய துறவி சொன்ன இல்லையா டைமிங் சென்ஸ் ஒன்னே சொன்னார் நான் என்ன துறவி நீங்கள்லாம் தான் பெரிய துறவின்னாரா அந்த கேட்டவர் இல்லறத்தில் மூழ்கி தலைச்சு ஜாலியாக வாழறவர் நான் துறவி ஆமாம் நீங்கள் தான் பெரிய துறவி எப்படி நான் என்ன சாதாரண பொண்ணு பொருள் நகை ஆசை பாசை மனைவி மக்கள் அது மாதிரி சாதாரணமாக திறந்துருக்கேன் நீங்கள் அந்த பெரிய பரம்பொருளையே திறந்துட்டு இருக்கீங்களே அப்போ நீங்கள் தான் பெரிய துறவின்னாரா என்ன டைமிங் வருங்க அப்படி சொல்லுங்க இதெல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது அப்படின்னு குப்பனு தூக்கி போட்டு வந்தாருங்க பட்டினத்தடிகளுக்கு அதிருந்த ஊசியும் வாராதுக்கான் கடை வழி அப்படி எல்லாரும் எங்களை பரதேசியாக போக சொல்லுவீங்களா கோவனம் கட்டிட்டு மா வாழுங்க உறவினிலே கண்ட உண்மை நிலை தெளிவோடு வாழுங்க இவ்வளவு பொருள் காஞ்சி சொல்ல தெரியுங்களா ஒரு பாடல் எடுத்து சொல்லுவார் ஒன்பது நாழி உடுப்பது நான்கு முழம் எவ்வளவுதான் உங்கள் வீட்டில் வாட்ரோ ஃபுல்லாக சொன்னாங்க பாருங்க எவ்வளவுனாலும் ஒரு அச்சீவ்மெண்ட் வைப்பாங்க தெரியும் சில பேர் என்கிட்ட சொல்லுவோம் ஐநூறு புடவை என் வாட்ரோப்பில் இருக்கும் அதுதான் என் அச்சீவ் நல்ல அச்சீவ்மெண்ட்டுங்க வெரி குட் என்ன இத்தனை சவர நகை வாங்கணும் இருக்கா இல்லை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்களே உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இத்தனை சவர நகை வாங்கி வைக்கணும் என் பீரோவில் இத்தனை லட்சம் கோடி பேங்க் பேலன்ஸ் வைக்கணும் இதுதான் என் லட்சியம் அப்படி ஓடி 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 கடைசியில் சொன்ன மாதிரி லியோ டால்ஸ் ஆகி அந்த மாதிரி ஒன்றும் இல்லாமல் போயிடுவாங்க இருக்கிறத வச்சுட்டு யார் புத்திசாலி தெரியுங்களா இந்த இருக்கிற ப்ரெசண்ட்டை இன்னும் திரும்ப ராமகிருஷ்ணருக்கு இன்னைக்கு தெரியல ராமகிருஷ்ணர் விவேகானந்தக்கே போது ராமகிருஷ்ணன் சொல்லுவார் யார் புத்திசாலி இது விவேகானந்தர் அந்த கதையை சொல்லுவார் ஒரு பெரிய ஒரு பழத்தோப்புக்குள்ளே நம்மளை விட்டுறாங்க வித்தியாசமான பழத்தோப்பு எல்லா விதமான பழங்களும் கிடைக்கலாம் நீங்கள் எவ்வளோ வேணாலும் என்ஜாய் பண்ணலாம் நம்ம எல்லோரும் இப்போ ஒரு 
ஒரு பேரை கொண்டு போய் ஒரு பழத்தோப்புக்குள்ளே விடுறாங்க ஒரு மணி நேரம் உங்களுக்கு டைம் இங்கே உங்கள் இஷ்டம் போல் இருக்கலாம் போனவொன்னே என்ன பண்ணுவீங்க அறிவாளி நீங்கள் தான் போனவொன்னே என்னம்மா பண்ணணும் எடுத்து சாப்பிட்ருங்க ஒன்று பண்ணுது எத்தனை இலை ஒன்று பார்க்குது எத்தனை இதில் எத்தனை என்ன உரம் போடுறீங்க யார் புத்திசாலி தெரியுங்களா போன ஒன்று எத்தனை பழம் இருக்குதோ ஏதோ ஒரு மணி நேரம் டைம் கொடுத்துருக்காங்க வித்தியாசமான பழம் என்ஜாய் பண்ணியா நல்லா வாங்க என்ஜாய் பண்ணியா போயிட்டு இது இது ஒரு மணி நேரம் டைம் இதுக்கு எழுபது வருஷமோ அறுபது வருஷமோ ஐம்பது வருஷமோ டைம் அதுக்கப்புறம் வாங்கினா போயிடணும் இது உட்டி போய் அலைய எண்ணின்னு காய எண்ணின்னு அதுக்கப்புறம் வானு பழமே சாப்பிடலைய டைம் முடிச்சு போச்சு சாப்பிட்டு உக்காணுங்க அது சொல்லும் நான் சாப்பிட்டேன் வை திம்னு இருவா புத்திசாலி யாரு இந்த உலகம் என்கிற பூந்தோட்டத்துக்கு பழத்தோட்டத்துக்கு வந்த புத்திசாலியாக தான் என்ஜாய் பண்ணிட்டு போ எப்போ பாரு கோச்சிங் எப்போ பாரு முகத்தை தூக்கி வச்சுட்டு எப்போ பாரு உம்முனு இவங்க என்ன சொன்னாங்க இருக்காங்களா சில பேர் பாருங்க சாப்பாடு வேணாம் யாருக்கு நஷ்டம் பர்த்டே வரும் விஷ் பண்ண மாட்டாங்க எனக்கு வேணாம் அந்த துணி வேணாம் அந்த பர்த்டே வேணாம் கொண்டாட போகிறதுல நீ உம்முன் உட்காந்துருக்கு திரும்ப உனக்கு அந்த பர்த்டே வருமா ஒரு வருஷம் நீ வெயிட் பண்ணும் அது கூட நமக்கு சொல்ல முடியாது கேரண்டி புத்திசாலி என்ஜாய் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க அன்றாட வாழ்வை அறிந்து அனுபவிக்க என்ன என்ஜாய்மெண்ட் அதுதான் ராமகிருஷ்ணன் சொல்லு போனவன் புத்திசாலியாக இருந்தால் பழத்தோட்டத்துக்குள்ளே போய் மொத்தம் சாப்பிட்டு வெளியே வருவான் இதுங்கெல்லாம் ஒன்றுமே தெரியல அவங்கெல்லாம் ராமகிருஷ்ணன் விவேகானந்தர்ல மொத்தமாக சாப்பிட்டுட்டாங்க எவ்வளவு வாழ்க்கையாக அதை அழகாக வாழ்ந்து எவ்வளவு வரலாறு நீங்கள் விவேகானந்தருடைய வரலாறு படித்து பாருங்க எவ்வளவு பேஜஸ் இருக்குது நமக்கு ஏதாவது எழுத முடியுமா நீங்கள் சொல்லுங்க நல்லா தின்னும் நல்லா தோ இதை தவிர்த்து என்னங்க எழுத முடியும் ஒவ்வொரு நாளும் ராமகிருஷ்ணனுடைய வாழ்க்கை படுது என்ன என்ஜாய் பண்ணி எவ்ரி மூமெண்ட் என்ஜாய் தான் மன நிற என்ன என்ன இருந்தது நீங்கள் ஒன்றும் வேண்டாம் மகாகவியினுடைய வாழ்க்கையை பாருங்க அவருக்கு போட்டுக்க துணியே கிடையாது அவரை யாரும் மதித்ததே கிடையாது கிருக்கை அவரு அவர் பொண்ணு கல்யாணத்துக்கு அவரை கூடக்கூடாதுன்னு சம்மந்தி சொல்கிறாரு அவமானம் அவமரியாதைகளை மட்டுமே சந்தித்தவர் மகாகவி எனக்கு காந்தியையும் ரொம்ப பிடிக்கும் மகாகவியும் பிடிக்கும் ரெண்டு பேரில் யாரை பிடிக்கும்னா மகாகவி தான் பிடிக்கும் ஏன்னா அதுவும் கேட்குது மகாத்மா காந்தி அவர்கள் அங்கீகாரத்தோடு இருந்தார் அவர் ஒரு தேச பிதா என்பதில் அங்கீகாரத்தோடு இருந்தார் ஆனால் மகாகவிக்கு அங்கீகாரமே கிடைக்கல அவருடைய இறுதி ஊர்வலத்தின் போது அவர் பின்னாடி பத்து பேர் கூட இல்லைங்க ரொம்ப வருத்தப்படுவேன் அப்படி வந்து மகாகவிக்கு அங்கீகாரமே இல்லை அது பற்றி கவலையே பட்டது நல்ல ஒரு தமிழ்நாட்டிற்கு ஒரு சிறந்த புலவன் இல்லை என்ற இழிவு என்னால் தீர்ந்ததுன்ட்டார் எவ்வளோ கட்சம் என்னால் போச்சுப்பா ஒன்னே நீங்கள் மகாகவி இல்லை அவர் கான்ஃபிடென்டாக இருந்தார் என்னால் தீர்ந்தது அப்படிதான் இருக்கு மகாகவிக்கு முன் மகாகவிக்கு பின்னு தான் இப்போ இருக்கு அவ்வளவு பிடிக்கும் மகாகவி அவருக்கு உள்ள போட்டுக்கிற ஆடை கிழிஞ்சு போனதால் தான் கோட்டே போட்டாருன்றாங்க அப்ப அந்த மாதிரி மகாகவி எப்படி கஷ்டப்பட்டிருக்கணும் இப்படியே இருக்கணும் ஆனால் அவர் எப்படி தெரியுங்களா எழுதுவார் எத்தனை கோடி இன்பம் வைத்தா எங்கள் இறைவா 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 எத்தனா கோடி இன்பம் ஆயிங்க அவர் கேட்டிருந்தா என்ன கேட்டிருக்கலாம் எனக்கு ஒரு துணி இல்லை சாப்பாடு கிடையாது வல்லல் பெருமானார் கேட்பார் உடுக்கவோ ஒரு கந்தைக்கு மேல் இல்லை உண்ணவோ பழங்கஞ்சியும் இல்லை படுக்கவோ பழம் பாயும் இல்லை ஆனால் இவ்வளவும் தெரிந்தும் உன் உண்மை உனக்கு என்பால் அன்பு இல்லைன்னாரு அதுக்கப்புறம் எழுந்த பாட்டு அப்புறம் சொல்கிறேன் அந்த நிலையில் தான் மகாகவி இருந்தார் கொஞ்சம் எதுவும் அந்த அம்மா அரிசி வேணும் தான் அதுவும் காக்கை குருவி எங்கள் ஜாதின்னு போட்டு விட்டு போயிட்டார் அப்புறம் அந்த 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 நிலையிலே இருப்பார் அவர் 
இந்த உள் சாமிஜி நம்ம சாமிஜி சொல்லுவார் தெரியுங்களா ஏன் இங்கே கால் கிரவுண்டுக்கும் அரை கிரவுண்டுக்கும் சண்டை போகிறீங்க போங்க ஸ்பேஸுக்கு மொத்தமாக பிடிங்கன்னு வரும் யாராவது சண்டை போட முடியுமா போங்க அங்கே போய் பிடிச்சிக்கோங்க அங்கே பிடிச்சவனுக்கு இங்கே ஒன்றுமே இல்லை நீர் நிறைந்த பாண்டத்துள் காற்று ஏறாது நித்தியமாக மெய்ப்பொருளால் நிறைந்த உள்ளம் ஊன் உலக பொருள் கவர்ச்சிகளுக்கு இங்கே உள்ள இடம் தராது இத்த இந்த பேரு தவத்தால் அன்றி யார் தருவார் யார் பெறுவார் எப்பவுமே மன நிறைவா இருக்கலாம் பாரதி மாதிரி எத்தனை கோடி இன்பம் வைத்தாய் எங்கள் அது பாடிட்டே இருங்க டெய்லி இறைவா 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 அத்தனையும் வண்ண கலஞ்சியங்க ஆக பல் நல்ல அழகுகள் பல பல சமயத்து அப்படி பாருங்க ஏன் இங்கேயே போறாங்க வெளியே அப்படி போய் பாருங்க எவ்வளவு அழகு எவ்வளவு எல்லாம் எனக்கு தானே அங்கே சொந்தம் இந்த நட்சத்திரம் யாருக்கு சொந்தம் ஒன்றும் வேண்டாம் எம்ஜிஆர் பாட்டை பாடுங்க உலகம் பிறந்தது எனக்காக உங்களை யாராவது வந்து கேஸ் போடுவாங்களா யாரை கேட்டு நீ என்ன ஒரு மோட்டிவேஷன் சாங் தெரியுங்களா அது ஓடும் நதிகளும் எனக்காக மலர்கள் மலர்வது எனக்காக அன்னை மடியை விரித்தால் எனக்காக ஏன் பாடக்கூடாது இந்த பிரபஞ்சமே எனக்கு தான் போய் மொட்டை மாடல உட்காருங்க இந்த நட்சத்திரம் எனக்காக தான் ஒளிர் வீசுகிறது என்ன எனர்ஜி ஃபீல்டு உருவாகும் தெரியுங்களா நீங்கள் தான் கடவுளாக இருப்பீங்க அப்போ இப்போ சொல்லும் போதே ஒரு மாதிரி ஆகுது என்ன நான் தான்டா கடவுள் அப்படின்ட்டு போய் உட்காருங்க யாரையும் போய் உடனே கடவுளுக்கு ஆளில் விட சொல்லாதீங்க அவனும் கடவுள் கடவுளும் கடவுளும் கை குளிக்கிக்கோங்க இப்படி இருக்குங்க அது அப்படி தாங்க இருந்தார் பாரதி யமனை பார்த்து அவர் பயப்படாததுக்கு சொல்கிறாரு உன்னை எட்டி உதைச்ச சிவபெருமானே நான் தான் அந்த மாதிரி ஒரு தன்னம்பிக்கையோடு இருக்கணுங்க அத்தனையும் வண்ண கலஞ்சியங்கள் ஆகப்பல் நல்ல அழகுகள் சமைத்தாய் அது எப்படி என்ஜாய் பண்ணுறாரு பாருங்க சித்தினை அசித்துடன் இணைத்தாய் அவர் எங்கெல்லாம் போய் என்ஜாய் பண்ணுறார் எதெல்லாம் யோசிக்கிறார் பாருங்க நம்ம என்ன பண்ணுறோம் வீட்டு கஷ்டம் புடவை வாங்கலை அந்த பொண்ணு அது ஏதோ சாமுத்திரி காப்பட்டு வந்துருக்கு தான் அது புதுசாக கலரா இல்லை வேற வாங்கிட்டு வந்துடுவோம் இந்த பார்டர் பார்க்காம வாங்கினு வந்துட்டேன் அது கட்டும் போதெல்லாம் அந்த ஞாபகம் இருக்கும் வாங்க அது வேற நூறு அலசி நூற்றி ஒன்றா தான் எடுத்துருக்கோம் எடுத்துன்னு வந்து வச்சுட்டு சி எனக்கு பிடிக்கவே இல்லைன்னு பாருங்களேன் இருக்கா இல்லையா எல்லாமே போரிங் நிடும் நீ தான் தேடி தேடி எடுத்த இந்த சிந்தனையிலே வந்து அது எப்போ கடவுளை சிந்திக்கும் மகாகவி சிந்திச்சார் பாருங்க எதை சிந்திச்ச இந்த உயிர் எப்படி உருவாச்சு சித்தினை அசித்துடன் அசித்து என்றால் ஜடப்பொருள் சித்து என்றால் உயிர் பொருள் இது எப்படி ரொம்ப நம்ம யோசிச்சா சித் அசித்து கூட என்னால் கொஞ்சம் அப்படியே ஏற்றுக்க முடியுதுங்க இந்த சித்து உயிரை நினச்சாதான் அதுக்கு கோபம் ஒரு இந்த பாப்பா அங்கே பிறக்கும் எப்படிங்க அந்த பாப்பா போறதுது வயிற்றுக்குள்ள எப்படிங்க அந்த குட்டி கையும் காலம் வச்சுட்டு இருக்கு இது ஒன்று சிந்திச்சா போதுங்க அருத்தந்தை சொல்வாரு சின்னஞ்சிறு சிறு செல்கள் சேர்ந்திணைந்து ஒத்துழைத்து சிந்தனைக்கு எட்டா செயல்கள் சிறப்புடலில் நிகழ்த்துவன முன்னும் ஒரு துளியான மூலவிந்து நாதத்தால் முழுமையா எனது உடல் முற்றறிவன் திருவருளால் இதை ஒன்று சிந்திச்சா போதுங்க வேற எந்த சிந்தனையும் ஆஃப் ஆயிடும் பெரிய பெரிய சிந்தனை வரும் போயா என் கடவுளை பற்றி அதனால தான் அருள் தந்தைக்கு அந்த சிந்தனையில் மேலே வாங்கும் போது அவருக்கு பெரிய கஷ்டம் ஒன்றும் தெரியல சித்தினை அசித்துடன் இணைத்தாயதில் சேருமை பூதத்து வியனுலகம் சமைத்தாய் நம்ம என்னென்னமோ சமைக்கிறோம் இறைவன் என்ன சமைச்சான் இந்த உலகத்தையே சமைச்சான் நம்மளை சமைச்சான் இந்த ரேஷியோ போடு அத்த போடு இத்த போடு உயிரை போடு காத்த போடு நெருப்ப போடு நீரை போடு இவ்வளவு கரெக்ட் ப்ரபோஷனில் போடு அப்போ தான் நம்ம வருவோம் எவ்வளோ அழகாக நம்மளை சமைச்சார் அது பாரதி அப்படி அந்த சமையலை பார்த்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நாளைக்கு கார் குழம்பு வைக்கலாம் உருளைக்கிழங்கு போட்டு வைக்கலாமா கத்திரிக்காய் போட்டு வைக்கலாமா இப்போ புதுசாக யூடியூப்பில் ஒரு கார குழம்பு சொல்கிறாங்க அதை வைக்கலாம் ஏ நீ என்ன வச்ச இந்த ரெசிபி நான் கொடுக்குறேன் அதை வச்சுப்பார் செம்மையாக இருக்கு ஒரு வீட்டில் சாப்பிட்டு வந்தேன் என்ன மாதிரி இருக்குது தெரியுமா அப்படின்னு அந்த சமையலை பற்றியே சிந்திச்சுட்டு இருந்தா இறைவனுடைய சமையல் நமக்கு எப்போ தெரியும் 
அடுத்தது இது நீங்க சிந்திக்காரணம்னா மன நிறைவு வந்தால் தான் சொல்றேன் இன்று நான் நிறைவு பெற்றேன்னா இறைவனை பற்றிய உள்ள போயிடுச்சுன்னா அது நிறைவாக இருக்கும் என்ன கொடுத்தாலும் ஒன்றும் இல்லை துறைவிக்கு வேந்தனும் துரும்பு இது உள்ள இறைவனை பார்க்காத வரைக்கும் நீங்கள் எவ்வளோ பேசினாலும் முடியாதுங்க முக்தி என்றொரு நிலை வகுத்தாய் அவர் எப்படி நிறைவடைஞ்சாருன்றத பாருங்க முக்தின்னு ஒரு ப்ரோக்ராம் நீ இது கொஞ்சம் சிந்திச்சிங்கன்னா பெரிய ஒரு ஃபீல் உங்களுக்குள்ளே உருவாகுங்க இதுக்கு விளக்கம் கிடையாது முக்தின்னு ஒரு ப்ரோக்ராமை இறைவன் நமக்கு வைக்கலன்னா நம்மளாம் என்ன ஆயிருக்கும் மனுஷனாக பிறந்துட்டோம் முக்தி உனக்கு அடையலான்னு ஒரு ப்ரோக்ராம் நமக்கு வச்சுருக்காரு அந்த ப்ரோக்ராம் இல்லைப்பா நமக்கு முடியுது சிந்திக்க முடியுது எல்லாம் நாயா பேயா அலைஞ்சுன்னு கூட போகுது வச்சாரு என்கிட்ட இருந்து வந்த மீண்டும் என்கிட்ட இருந்தே நீ வரலாம் என்கிட்டே வரலாம் அதுதான் கிரிவலம் இந்த கிரிவலம் வரவங்களும் அப்படியே பார்ப்பேன் திருவண்ணாமலை எங்கே போதுங்க இந்த கூட்டம் மொத்தம் இப்படி போதுங்க ஓ எங்கே ஆரம்பித்தோ அங்கே முடிக்க போதுங்க அது மாதிரி தான் நான் நான் எங்கே வந்தேனோ அங்கே நான் போய் முடிக்கணும் அது முடிக்கல அப்படியே அலைது முக்தி என்றொரு நிலை வகுத்தாயதில் முழுவதையும் உணரும் உணர்வு அமைத்தாய் அந்த முக்தி வந்துச்சுன்னா என்ன நோ கொஸ்டின் எல்லாம் தெரிஞ்சிடும் இங்கேருந்து கேள்வியே வராது கடவுள் இருக்காரா அப்படி இருந்தால் இவ்வளோ கஷ்டம் வருமா ஏன் இவ்வளவு துன்பம் ஏன் நல்லவங்க சோதிக்கப்படுறாங்க ஏன் ஏழைங்கன்னு ஒன்று உருவாக்குனாரு ஏன் சுனாமி வந்து இத்தனை பேரை தூக்குறாரு ஏன் கும்பகோணத்தில் தீ விபத்து நடந்த அத்தனை குழந்தைங்க செத்து போனாங்க ஏன் இவ்வளோ ஊழல் ஏன் இவ்வளோ லஞ்சம் ஏன் இவ்வளோ குற்றங்கள் கடவுள்னு ஒருத்தர் இருந்து இப்படி இந்த எந்த கொஸ்டின் அதுதாங்க உண்மை எல்லாத்துக்கும் பதில் இருக்கோங்க கேள்வியே வராதுங்க எல்லாம் சரி எல்லாம் கரெக்ட் நோ கொஸ்டின் முக்தி என்றொரு நிலை அது வர வரைக்கும் கேள்வி கேட்டுக்கிட்டே இருக்கும் எல்லாம் கடவுள்ன்றீங்களே இவ்வளோ பாவம் செய்கிறாங்களே அவங்களாம் கடவுளா கேட்குறாங்க எங்கன குழந்தன்னு பார்க்கல பெண்கள் பார்க்கல இவ்வளவு கொடுமைகளை செய்கிறானுங்களே காமுகனாக இருக்கானுங்களே அவங்களாம் கடவுளா அதையெல்லாம் அனுமதிக்கிற ஒரு கடவுளா அந்த நேரத்தில் கடவுள் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தார் கொஸ்டின் வராது முக்தி என்றொரு நிலை வகுத்தாயதில் முழுவதையும் உணரும் உணர்வு அமைத்தாய் அடுத்த வார்த்தை அப்படியே கரைஞ்சிடலாம் பக்தி என்றொரு நிலை வகுத்தாய் யாரெல்லாம் இங்கே ரொம்ப பக்திமா அவங்களுக்கு இந்த வரி வந்து ஃபுல் மீல்ஸ்மா இந்த பக்தின்ற ஒரு சுவை இருக்கு பாருங்க அதுக்கு ஈடு இணையா ஒரு சுவையே கிடையாது முருகா என்றதும் முருகாதா மனம் மோகன சுந்தரி மனவாளா முருகர் பக்தியா இருந்தா அழுதுருவாங்க உருகாதா மனம் உருகாதா கேட்டுக்கிட்டே வாங்க அப்படியே அப்படி போயிடும் பக்த பிரகலாத அப்படிதான் நாராயண மந்திரம் அதுவே நாளும் பேரி நாராயண ஹரி நாரா நீங்க சொல்லிட்டே இருங்க ஹரே ராம ஹரே ராம 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 ஹரே அந்த பர்டிகுலர் கடவுளை பிடிச்சவங்களுக்கு அது தேன் போல இனிக்கும் பக்தி சுவை தெரிஞ்சாதான் அது தெரியும் அந்த சுவை அனுபவிக்கணும் பக்தி இல்லாத ஞானம் சிறக்காதுன்னு வர சுவாமிஜி பக்தியோட ஞானத்துக்கு வரணும் அந்த பக்தின்றதை வந்து விளக்கம் எனக்கு தெரியல அந்த பாரதியினுடைய வரி அனுபவிக்க தெரியுது சொல்ல தெரியல பக்தி என்றொரு நிலை வகுத்தாய் பரமா 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 கதர்ற இந்த பக்தின்ற ஒன்று எனக்கு நீ கொடுத்தியா உன் மேலே பக்தி செலுத்தலான்னு ஒரு ப்ரோக்ராம் எனக்கு கொடுத்திய எவ்வளோ ஜாலியாக அப்படி தானே துளசிதாசர் என்ஜாய் பண்ணார் தியாகராஜர் என்ஜாய் பண்ணார் பக்தம் மீரா அவங்களாம் எப்போவுமே பாருங்கள் 
நீங்கள் பா பக்தர்களுடைய வரலாறு படிங்க அவங்களுக்கு ஆயிரம் கஷ்டம் வரும் ஆனால் அவங்க எப்போவுமே சந்தோஷமாக இருப்பாங்க பார்த்தீங்களா மீராபாய்க்கு அந்த அம்மா ஒரு நாட்டு ராணிங்க எதுவுமே வேண்டாம் தூக்கி போட்டு பிருந்தாவனத்துக்கு போயிட்டாங்க அதை நீங்கள் அந்த அம்மாவுடைய வரலாறு படித்து பாருங்கள் அந்த கிளம்புற கட்டம் என்ஜாயாக இருக்கும் எனக்கு பா ஜாலியாக இருக்கும் எல்லாத்தையும் உதறி தள்ளிட்டு ஒரு சின்ன ஒரு ட்ரெஸ்ஸு அந்த மூட்டை எடுத்துகிட்டு என்ஜாய் பண்ணிட்டு பாடிட்டு கிளம்பிடுவாங்க கண்ணா கண்ணான் கதறிட்டு போயிடுவாங்க காரைக்காலமையாக இருப்பாருங்க பெரிய கோடீஸ்வரனுடைய மனைவி அவர் வேறு ஒரு திருமணம் பண்ணார்னு குட் பாயிண்ட்டு அந்த அம்மா அந்த பேய் ரூபத்தோடு கிளம்புவாங்க பாருங்க என்ன என்ஜாய்மெண்ட் போதும் அதுதான் அந்த நேரம் தாங்க ஃபுல்ஃபில்மெண்ட்டு அந்த மன நிறைவு வந்துருச்சுன்னா அவ்வளோ அழகாக இருக்கோங்க அவங்க வார்த்தை நல்லா போட்டாங்க மகிழ்ச்சியின் சுரங்கம் நாங்கள் சுரங்கம்னா என்ன தெரியுங்களா நம்ம முதல்ல நம்ம கண்ணுக்கு அது தெரியாது அடியில் தான் இருக்கும் இன்னொன்று தோண்ட தோண்ட வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அதுதான் சுரங்கம் உங்கள் கண்ணுக்கு அது தெரியல உள்ள தான் இருக்குது ஆனால் அதை பிடிச்சிட்டிங்க எப்போவுமே ஆனந்த ராகம் தான் உங்களுக்கு உள்ளேருந்து ஒரு ராகம் அழகாக பாடிக்கிட்டே இருக்கும் அது என்றைக்கும் மறக்கக்கூடாது இந்த சொன்ன இல்லையா இன்று நான் நிறைவு பெற்றேன் ஒரு பாட்டு அதில் என்ன பாருங்கள் நீங்கள் பாருங்கள் நின்றேன் நடந்தேன் உன்னை நினைந்து தேடி அலைந்தேன் சென்றேன் பல இடங்கள் எவ்வளோ போனேன் இது அருத்தந்தை நிறைவடையாதற்கு காரணம் கடவுளை தேடினார் அவர் உண்மை கடவுளை அவர் தேடுறார் நிஜம் நிஜத்தை காட்டு ஆனால் இந்த பாடலை வச்சு நான் புரிஞ்சிட்டது அவர் அப்படியே இப்போ விளக்கத்துக்கு வேண்டாம் இப்போ நிறைய மக்களுக்கு ஏன் நிறைவு வரலை நின்றேன் நடந்தேன் உன்னை அவர் உன்னை தேடி அலைஞ்சார் இறைவனை நிறைய மக்கள் எதை தேடுறனே தெரியாமல் அலையுது அது பணம் தான் தேடுறனு தேடுது ஆறு நாள் தேடுது ஏழாவது நாள் அது செலவு பண்ணுது அப்போ தேடுறது பொருளை பணமாக இருந்தால் சேர்த்துல வைக்கணும் இல்லையா என்ஜாய் ஆறு நாள் தேடியது ஏழாவது நாள் செலவு பண்ணிட்டு அப்போ ஏன் டெபிட் கார்டு கிரெடிட் கார்டில் கடனால் ஏ சொத்து போது எவ்வளவு தற்கொலைகள்மா ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் அவங்களால் போராட முடியாமல் அவங்க சொன்னாங்க பாருங்கள் சென்னையில் ஒரு பெரிய மருத்துவமனை அவர் பேர் சொல்ல விரும்பல அவ்வளவு பெரிய வெற்றி ஆளுங்க அந்த டாக்டரு அவருடைய ஆஸ்பத்திரியிலேருந்து ஐந்தாவது மாடிலேருந்து விழுந்து குச்சி இறந்துட்டார் பெரிய வெற்றியாளர் எம்ஐடியில் பாருங்கள் அத்தனை பசங்க எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் டூவில் அத்தனை மார்க் எடுத்த பசங்க நினச்ச குரூப்பில் போய் உட்காந்து சந்தோஷமாக இருக்கிறத விட்டு தற்கொலை பண்ணிக்குதுங்க எம்ஐ நிறைய படித்தவர்கள் ஒன்று தற்கொலை இல்லைன்னா யாரையாவது கொலை பண்ணிடுறாங்க கோவம் வருது என்ன இப்போ உங்களுக்கு என்ன தான் அவனுக்கு தட்டுப்பாடு ஒரு பாட்டு வரும் சாது ஓம் சுவாமிகள் நேற்று அதை பாடி கொஞ்சம் நிறுத்தணும்னு நினைக்கிறேன் நேற்று எத்தனையோ கற்றனையே இதனை கேட்டாயா இனிமேலேனும் அமைதியாக இருக்க மாட்டாயா ரமண மகர்ஷியினுடைய சீடர் சாது ஓம் சுவாமிகள் இன்னமும் வாழ்ந்துட்டுருக்காங்க திருவண்ணாமலையில் அவர் எழுதின பாட்டு இது எத்தனையோ கற்றனையே இதனை கேட்டாயா இனிமேலேனும் அமைதியாக இருக்க மாட்டாயா இருக்கிறோமா எல்லாம் படிச்சிட்டோம் ஆனால் இங்கே அமைதி இல்லையே நம் புத்தி கெட்டாததெல்லாம் நன்றாய் புரிந்து நடத்தி வைக்கும் ஒரு சக்திக்கு விட்டு விட்டால் உள்ளத்தில் சாந்தி நிலை தூவிடும் சிலது நம்ம புத்திக்கு அப்பாற்பட்டு நடந்துட்டு இருக்கு அதை அப்படியே அக்செப்ட் பண்ணிட்டு அமைதியாயிடும் ஏதோ ஒரு சக்தி அதை நடத்திட்டு இருக்கு புரியாது நீ குழப்பிக்கிறதுனால அது தீருமா தீராது நம் புத்தி கெட்டாததெல்லாம் நன்றாய் புரிந்து நடத்தி வைக்கும் ஒரு சக்திக்கு விட்டு விட்டால் உள்ளத்தில் சாந்தி நிலைத்து விடும் மூட்டையை வண்டியில் வை தலை மேல் முக்கி சுமக்காதே நிறைய பேர் மூட்டையை சுவாமிஜி சொல்ல 
வருத்தப்பட்டு இயேசுநாதனுடைய ஒரு வார்த்தை வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமக்கின்றவர்களே எல்லோரும் என்னிடத்தில் வாருங்கள் நான் உங்களுக்கு இழைப்பாறுதல் தருவேன்றார் எல்லா மகான்களுக்கும் பொறுப்பு சாமிஜி சொல்கிறார் பிரச்சனை எங்கிட்ட குணம் நான் கொடுக்க மாட்டேன் கொடுத்த நாங்கள்லாம் ஜாலியாக நான் கொடுத்துட்டேன் அதனால் இந்த இடத்துல நான்றதை நான் போட்டுக்கிறேன் நாங்கள் ஜாலியாக இருக்கேன் என் பிரச்சனை இருந்தது கிடையாது எங்கள் வீட்டில் எங்கள் முன்னு என்னம்மா நீங்களும் வாங்கன்னா வரமாட்டேன்றீங்க வாங்க என் பாதை வல்ல பாரதி சொல்வார் ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த பாட்டு நம்ம என்ஜாய் பண்ணுறதுக்கு பாரதி தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது பாரதியார் கவிதைகள் தான் எப்பவும் பாரதியார் கவிதைகள் தான் எனக்கு அவர் சொல்லுவார் எப்பவுமே ஒரு என்ஜாய்மெண்ட்டில் இருப்பாருங்க ஆனால் அவரை படித்தா ஒரு என்ஜாய்மெண்ட்டு தான் சோகமே இருக்காது பாரதி கிட்ட ஒரு என்ஜாய்மெண்ட்டாக நீங்கள் லைஃப்பை லீட் பண்ணால் பாரதி படிங்க தன்னம்பிக்கையோடு ஒரு லைஃப் இல்லைனா பாரதி படித்தா போதும் அதில் ஒரு சார் பாட்டு சொல்லுவார் இந்த புவிதனில் வாழும் மர இது சப்ஜெக்டை விட்டு வெளியே தான் போகிறேன் ஏன் ஒரு மன நிறைவு வரும் இந்த புவிதனில் வாழும் மரங்களும் நறுஞ்செடி கூட்டமும் பூந்தோட்டமும் கொடிகளும் அப்படியே லைனாக வரும் எந்த தொழில் செய்து வாழ்கிறது என்ன தொழில் செஞ்சு வாழுது அடுத்தது வருவார் மானுடர் உழாவிடினும் கேட்டிருக்கீங்களா இந்த பாட்டு மானுடர் உழாவிடினும் வித்து நடாவிடினும் வரப்பு கட்டாவிடினும் அன்றி நீர் பாய்ச்சாவிடினும் வான் உலகு நீர் தருமேல் இந்த மண் மீது மரங்கள் வகை வகையாய் நெற்கள் புற்கள் மலிந்திருக்குமன்றோ நீ வந்த பிறகு இது வந்துதான் அது வந்த பிறகு நீ வந்தியா என்ன சிந்தனை பாருங்க மலிந்திருக்குமன்றோ யான் எதற்கும் அஞ்சுகிலேன் ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த மாதிரி யான் எதற்கும் அஞ்சுகிலேன் மானுடரே நீவி எம் மதத்தை கை கொள்மீன் இருக்கிற மதம் பத்தாதா பாரதி நீ என்ன மதம் வச்சிருக்க எம் மதத்தை கை கொள்மீன் என்ன பண்ணோம் ஊன் உடலை வருத்தாதே ஊன் உடலை வருத்தாதீர் உணவு இயற்கை கொடுக்கும் பாடுபடல் வேண்டாம் ஐயோ இருக்கணும்னே சோம்பேறியா இருக்கிறான் இந்த எந்த சிந்தனை ஓட்டம் மட்டும் பாருங்க பாடுபடல் வேண்டாம் உணவு இயற்கை கொடுக்கும் அப்ப நாங்க என்ன பண்ணோம் உமக்கு தொழில் இங்கே அன்பு செய்தல் கண்டீர் உன் தொழில் மொத்தம் எல்லாத்தையும் அன்பு கட அதை விட்டுட்டு எங்கடா ஓடுற இதே பாரதி தான் ஒரு இடத்துல தேடி சோர்நிதம் தின்று அவங்க ஓட்டம் அவங்க எந்த நிலையில இருந்தா அப்படி எழுதுவாங்க ஏதாவது ஒரு கூட்டம் அப்படி தின்னுகிட்டே இருக்க கூட்டத்தை அந்த பாட்டை எழுதுவார் ஒரு கூட்டம் ஓடிக்கிட்டே இருக்குன்னு போது ஏ நின்று கொஞ்சம் இயற்கையை ரசிடா அன்பு காட்டுறா அதுதான் ஓட்டம் என்ன பாரதி இந்த இடத்துல எப்படி ஓத்துறார் அந்த இடத்துல எப்படி இதெல்லாம் என்ன தெரியுங்களா அந்த பூந்தோட்டத்துக்குள்ள பல தோட்டத்துக்குள்ளே போய் கவுண்ட் பண்ணின்னு இருக்க கூட்டம் நிறைய பேர் இந்த எதிர்மறையாகவே பேசுவாங்க சில பேர் பார்த்தீங்களா இப்போ ஸ்பீச்சில் கூட நிறைய பேர் என்ன அதெல்லாம் என்ன தெரியுங்களா பழ தோட்டத்தில் போய் கவுண்ட் பண்ணின்னு இருக்க கூட்டம் நம்ம கண்டுக்கவே கூடாது இந்த கூட்டத்தை குறை சொல்லினே இருக்கும் விமர்சனம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் சுவாமிஜி இப்போ கூட என்ன கேட்பாங்க அவர் வாழ்க வளமுடன் என்பது சரியா வாழ்க வளத்துடன் என்பது சரியா பதிலே விட மாட்டேன் நீ இப்படியே கேட்டுக்கினே இரு இலக்கணத்தையே பார்த்துன்னு இரு இங்கே ஒவ்வொருத்தரும் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் சொல்லும்போது இப்போ இவங்க இந்த கணவன் மனைவி வந்துட்டு இருந்தாங்க ஃபோன் வந்துகிட்டே இருக்காங்க வாழ்க வளமுடன் நான் நம்ம சொல்கிறத விட இன்னொருத்தவங்க சொல்லும்போது அது ஒரு என்ஜாய்மெண்ட்டாக இருக்கும் நம்ம அன்பர்களை நீங்கள் சந்திக்கிறாங்க ஐயா வாழ்க வளமுடன் எவ்வளோ அழகாக இருக்கு தெரியுங்களா என்ன அழகா இருக்கு அந்த வார்த்தை அதை விட்டுட்டு அது வாழ்க வளத்துடன் என்பது சரியா நீ நீ இப்படியே கேட்டுனு நீ மகான்களினுடைய வார்த்தை எல்லாத்துக்கும் அர்த்தம் கேட்க கூடாதுங்க அதுல இருக்கிற என்ன அதாவது ஒரு படத்துல ஒரு சொல்வாரு பழமொழியை வந்து ஆராய் பண்ண கூடாது அனுபவிக்கணும்னு வாரு அனுபவிக்கணும் அந்த மாதிரி அனுபவிச்சு உள்ள போகும் இப்படி பாரதியாரன் வந்து நம்ம வந்து அதான் சொல்றேனே என்ஜாய் பண்ணணும் அவர் அப்போ அவர் என்ன சொல்றாரு உனக்கு தொழில் அன்பு செஞ்சுட்டு போ கட்டத்துக்கு மாத்துறாரு அவர் அப்போ உன் தேடலை மாத்து அப்போ ப வல் நம்மளுடைய வேதாத்திரி மகிழ்ச்சியினுடைய தேடல் என்னவாக இருந்தது என்றால் கடவுளை பற்றி தேடும் போது அவருக்கு அந்த நிறைவு வந்தது உண்மை கடவுள் இந்த மனுஷங்க என்ன பண்றாங்கன்னா எதை தேடுறோன்னே தெரியாம எதையும் தேடிட்டு போய் அவர்களுக்கு இது தேவைன்னு தெரியாம போயிடுது எது உன் மன நிறைவு தான் உன் தேவை இதை தான் சொல்ல வந்த பொருள் தேடுறாங்க புடவை தேடுறாங்க நகை தேடுறாங்க பொண்ணு தேடுறாங்க மண்ணு தேடுறாங்க 
அந்த மண்ணுக்கே சொந்தமாக போயிடுறாங்க மண்ணின் மீது மனிதனுக்கு ஆசை கண் வைரமுத்து அழகாக மனிதன் மீது மண்ணுக்கு ஆசை மண்தான் கடைசியில் ஜெயிக்கிறது இதை மனம்தான் உணர மறுக்கிறது கையில் கொஞ்சம் காசு இருந்தால் நீதான் அதற்கு எஜமானன் கழுத்து வரைக்கும் காசு இருந்தால் அதுதான் உனக்கு எஜமான் நல்ல வரிகள் தெரியல இந்த மனுஷன் என் மன நிறைவை ஒட்டி தான் என் வாழ்க்கையை நான் லீட் பண்ணுவேன் ஒவ்வொருத்தரும் நினைச்சிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க வாழ்க்கை எப்படிங்க இருக்கும் அது தெரியல நான் மன நிறைவாக இருக்கும் அதுக்கு என்ன வேணும் அழகாக ஒய்ஃப் வேணும்னு கட்டிக்கிற அதுக்கப்புறம் அது படுத்துற பாடு நான் தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க நடக்குதா இல்லையா மருமகாவை எங்கள் ஃபோட்டோ எனக்கு அதில் உடன்பாடு கிடையாது ஃபோட்டோ காமிங்கன்னு வாங்க ஃபோட்டோ பார்த்து நீ என்ன டிசைட் பண்ணுவேன் அப்போ மெழி தோட்டத்தை வச்சு நீ பார்த்தா அதை அப்படி தான் வந்து படுத்தும் எதையும் டிசைன் ஓரளவுக்கு உள்ளத்தை பாருங்க அவங்க செல்வத்தை பார்க்குறீங்க வரதட்சணை கேட்குறீங்க அதை பண்ணுறீங்க இதை வச்சு தான் நீ கட்டணும் அது வந்து வீட்டில் வந்து படுத்த தான் செய்யும் அப்போ என் மருமக வீட்டில் வேலையும் செய்யலும் என் பிள்ளைகிட்ட என்னை பேசவே விடலை நீ எப்படி தேன்ன நீ தேடுறது ஒழுங்கு இப்போ நிறைய பேர் வீட்டில் நான் கண்கூடாக பார்த்தது கல்யாணம் பார்த்தீங்கன்னா பத்து கோடி செலவு பண்ணி கல்யாணம் பண்ணுறவங்களாம் பார்த்துருப்போம் அப்படி சொத்து நடிப்பாங்க ஒரே மாதத்தில் டைவர்ஸ் என்ன உன் ஜாதியை பார்த்தா உன் சமயத்தை பார்த்தா உன் அந்தஸ்தை பார்த்தா அதை பார்த்தா இதை பார்த்தா பொண்ணு மாப்பிள்ளை எப்படி வாழ்வாங்கன்னு அந்த பொருத்தத்தை பார்த்தியா அந்த பொண்ணு கரெக்டாக அந்த பையன் கரெக்டாக பார்க்கலையே உன் தேடல் சரியா இல்லை நீ தேடலை உன் நோக்கத்தை மாற்றிக்கிட்டு என் பொண்ணுக்கு ஏற்ற மாப்பிள்ள என் பையனுக்கு ஏற்ற பொண்ணு இப்படி இருக்கணும்னு உன் தேடல் சரியாக இருந்தால் தேடப்படும் பொருள் சரியாக கிடைக்கும் அதுதான் சொல்ல வரேன் அப்போது உன்னுடைய மனம் எதை தேடணும் என் மன நிறைவை தேட மாட்டேங்குது அது அது அதுதான் மகிழ்ச்சின்னு தெரியாமல் எதோ மகிழ்ச்சி என்று எதை எதையோ தேடிக்கொண்டிருக்கிறது ஆனால் அந்த மகிழ்ச்சி எது தொலைக்கிறது அதைத்தான் சொல்ல வரும் ஸோ மகிழ்ச்சியாக வந் இருப்பதற்காக வந்த மனிதன் அதை தேடுவதாக நினைத்து அதை தொலைத்து விட்டு தான் அமர்ந்து கொண்டிருக்கிறான் அதனால் மன நிறைவு என்பது தான் என் தேடல் என்பதை எவன் ஒருவன் தெரிந்து தேடுகிறானோ அவன் தேடுவதற்கான அனைத்து பொருட்களும் அவங்கிட்டே இருக்குது தெரியும் சாமிஜி ஒரு வாட்டி சொல்லுவார் விட வேண்டியதை எல்லாம் விட்டு விட்டால் பெற வேண்டியது அனைத்தும் நம்மிடத்திலேயே இருப்பது தெரிய வரும் சொன்னாங்களே எவ்வளோ இறைவன் நம்ம கொடுத்து கடவுள் கிட்ட போகாத சொன்னானோ எனக்கு ஒன்றுமே கொடுக்கல கடவுள் சொன்னாரோ அப்படியே ஒன்றுமே கொடுக்கல சரி உங்கள் கிட்னியை கொடு நான் நாற்பதாயிரரூபா தரேன் ஆ உங்கள் ஹார்ட்டு கொடு எண்பதாயிரரூபா தரேன் கொடுப்புமா இவ்வளவு கொடுத்துருக்கண்டா உனக்கு இந்த அஞ்சு விரலையும் வெட்டி கொடு ஒரு விரல் இங்கே லேசாக அடிபடட்டும் கொஞ்சம் கட்டுப்போடு இந்த விரலினுடைய அருமை தெரியுங்க இது தெரிய இருக்கிற வரைக்கும் தெரியாது லேசாக காலில் கொஞ்சம் அடிபடட்டும் கொஞ்சம் கட்டுப்போட்டு நடந்து பாருங்க அப்போ தான் பக்கத்தில் வர வண்டி பக்கத்தில் வர ஐயோ ஐயோ ஐயோன்னு எஸ்கேப் அப்போ தான் தெரியுங்க இறைவன் கொடுத்த ஒவ்வொன்றும் எத்தனை ஒரு அருமையானது என்று தெரிய வரும் என்ன கொடுக்கல நேற்று சொன்ன கதையே நான் சொல்கிறேன் விவேகானந்தருக்கும் ராமகிருஷ்ணருக்கும் நடந்த உரையாடல் சொ விவேகானந்தருக்கு ஒரு பீரியடில் நேற்று வந்தவங்களுக்கு தெரியும் நாத்திகவாதியாக மாறுற அளவுக்கு போயிட்டார் அவ்வளோ கஷ்டம் ராமகிருஷ்ணர் சொல்கிறார் எனக்கு வேலையே கிடைக்கல ஒரு இடத்துல கூட வேலை கொடுக்கல வீட்டில் வறுமை அம்மா அப்பாவுக்கு அப்பா இல்லை இறந்த பிறகு இந்த சூழல் அம்மா தம்பி தங்கச்சிலாம் பசியும் பட்டினியுமா பல நாள் கிடக்கிறாங்க அவ்வளோ பெரிய கோடீஸ்வரை விட்டு புள்ள அப்படி ஆயிடுச்சு எல்லாரும் ஏமாத்திடுறாங்க சொந்தக்காரங்கள்லாம் பங்காளிங்கள்லாம் ஏமாத்திட்டாங்க அப்போ விவேகானந்தர் போய் ராமகிருஷ்ணன் சொல்கிறாரு இவ்வளவு கஷ்டம் கொடுக்குறாங்க எனக்கு என்ன கொடுத்தா உங்கள் சாமி காளி நீங்கள் தான் காளி காளின்றீங்கல்ல எனக்காக காளிக்கிட்ட போய் கேட்கக்கூடாதா பேசக்கூடாதா நான் பேசணும்ப்பா உன் பிரச்சனையெல்லாம் சொன்னேன் உனக்கு ஒரு வேலை கொடுக்க சொல்லி உன் பொருளாதாரத்தை தீக்க சொல்லி உனக்கு டெய்லி சாப்பாட்டு வழிவகுப்பான சொல்லி காளிக்கிட்ட போய் நாங்கள் ஏன்னா இவர் வந்து காளியை வணங்க மாட்டார் காளி ஏற்றுக்க மாட்டார் விவேகானந்தர் அவர் அருவ கடவுள் ஒரு பிரம்மஞானி அவர் அவர் அத்வைதவாதி அவர் அதனால் ராமகிருஷ்ணரே திட்டுவார் உங்களது எல்லாம் கற்பனை உங்களுக்கு காளி காட்சி கொடுத்ததெல்லாம் கற்பனை 
அதெல்லாம் போய் உங்கள் நீங்களே நினச்சிக்கிறீங்க எல்லாம் சொல்லிட்டார் யார் குருகிட்டேயே பேசிக்கிட்டார் அவர் அப்படியே நம்பிட்டார் ராமகிருஷ்ணன் குழந்த அப்படியே ஆனாரே ஆமாம் காலையெல்லாம் உங்களுக்கு காட்சி கொடுக்குறதுலாம் சும்மா இவர் நிஜமாகவே தான் சொல்கிறார் அப்படியெல்லாம் வந்து அது அருவம் அப்படிலாம் வந்து காட்சி கொடுக்காது இவர் ஓன்னு அழ ஆரம்பிச்சிட்டார் ராமகிருஷ்ணர் நீங்கள் நீங்கள் நிஜம் போயின்னு நினைக்காதீங்க ராமகிருஷ்ணர் ஒரு பச்சை குழந்த தான் குரு என்கிற எந்த இதுவும் அவர்கிட்ட இருக்காது ஓன்னு அழ ஆரம்பிச்சிட்டார் போய் காளி கிட்ட காளி நரேந்திரன் சொல்கிறான் நீ எனக்கு காட்சி கொடுத்ததெல்லாம் பொய்யா எனக்கு கிடைச்ச அனுபவம் பொய்யா அதெல்லாம் கற்பனைட்டான் முட்டாள்தனன்றான் இதெல்லாம் பொய்யாம்மா காளி சொன்னான் அவங்ககிட்ட விளையாடுறான் வெறுப்பேற்றுறான் அவனை நம்பாத எல்லாம் உண்மை உடனே வர்றாரு ஒரு ஒரு மணி நேரத்தில் காளிகிட்ட பேசிட்டு வர்றாரு ராம் ராம் நரேந்திரன் காணுங்க டே டே முட்டாப்பா இல்லை இங்கே வாடா இப்படி தான் கூப்பிட்றாரு என்ன காளி சொல்லிட்டாடா என்கிட்ட நீ என்னை கிண்டல் பண்ணி கேலி பண்ணி என்னை ஏமாத்திரியா அதெல்லாம் நிஜம் தானா நரேந்திரன் என்கிட்ட விளையாடுறான்னு சொல்கிறாரு அந்த அளவுக்கு அவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இவர் ராமகிருஷ்ணர் ஒரு குருவாலாம் இல்லை பயங்கர கிண்டல் தான் அப்படிப்பட்ட விவேகானந்தர் காளியை ஏற்றுக்காதவர்னு சொல்ல வரேன் கஷ்டம் வந்தால் யார் இருந்தாலும் விவேகானந்தர் யாரும் விவேகானந்தருக்கு மிஞ்சின ஒரு பெரிய ஞானி இல்லை கடவுள் இல்லை இல்லை நாத்திகம் பேசுகிறவங்களும் அடி கொடுத்த மாறுவாங்க விவேகானந்தர் ராமகிருஷ்ணன்ட்டு சொல்கிறார் சரி நான் தான் வணங்கலை என் குரு நீங்கள் தானே நீங்கள் வணங்குறீங்கல்ல நீங்கள் போய் சொல்லுங்கள் காளிகிட்ட என் பிரச்சனையெல்லாம் போய் சொல்லி தீக்க சொல்லுங்கள் சொல்லிட்டேன்ப்பா காளிகிட்ட சொல்லிட்டேன்ப்பா எல்லாம் பிரச்சனை பிரச்சனை எல்லாம் பேசிட்டேன் பேசிட்டு தான் இருக்கேன் என்ன சொன்னான் ஏன் அதை வந்து நரேந்திரன் பேச மாட்டானா கேட்க மாட்டானான்னு கேட்குறா நேராக வந்து அவர் என்கிட்ட கேட்க மாட்டாரா அப்படின்னு கேட்குறா சரி நான் கேட்குறேன் ஏன்னா அவ்வளோ பிரச்சனை பசி லீ போயிட்டார் சரி இப்போ காளி ஃப்ரீயாக தான் இருக்கா அவர் சொல்கிற அவர் தெரியுங்க ராமகிருஷ்ணருக்கு தெரியுங்க காளி நேருக்கு நேராக காட்சி கொடுப்பாங்க அந்த அம்மா ரெண்டு பேரும் ஃப்ரெண்டு மாதிரி பேசிப்பாங்க இப்போ காளி ஃப்ரீயாக தான் இருக்கா போ அப்படின்னு அனுப்புகிறாரு போகிறாரு காளியினுடைய அந்த அழகு சொரூபத்தை பார்க்குறாரு எல்லாம் மறந்துடுச்சு அவருக்கு எல்லாம் மறந்துடுச்சு அப்படியே ஃபுல்லாக அப்படியே தன்னை மறந்து அம்மா எனக்கு கடும் வைராகியத்தை கொடுத்தாயே மன உறுதியை கொடுத்தாயே கடும் சித்தத்தை கொடுத்தாயே தர்ம சிந்தனை எனக்கு கொடுத்தாயே நல்ல எண்ணங்களை கொடுத்தாயே இந்த உலகையே வாழ்விக்கக்கூடிய வல்லமையை எனக்கு கொடுத்தாயே அப்படின்னு கேட்டுட்டு வெளியே வர்றாரு ராமகிருஷ்ணர் தெரியும் ஒரு எண்ணெய் கேட்பார் ஏன்னா அவர் தானே காளியே என்னப்பா கேட்டியா என்ன கேட்டே என்ன கேட்டியா இப்போ என்கிட்ட இவ்வளோ என்ன புலம்பி மறந்துட்டேன் மறந்துட்டியா இவ்வளோ நேரம் என்கிட்ட புலம்பினிய நம்ம கூட அந்த அனுபவம் கிடைக்கும் திருப்பதிக்கு போகும்போது ஏகப்பட்ட லிஸ்ட் அடிச்சுட்டு போவோம் ஜர்கண்டி ஜர்கண்டி பிடிச்சி அவங்க தள்ளுறதை எல்லாம் மறந்துட்டு வெளியே வந்தோம் ஐயோயோ எத்தனை இடத்துல நம்ம நடந்திருக்கா வெளியே வந்தோடனே எதுவுமே வேணும்னே தோணலப்பா நடந்திருக்கா இப்போ விவேகானந்த சொல்ற நான் மறந்துட்டேன் சரி போ இப்ப போய் கேளு ரெண்டாவது முறை போறாரு இதே வேண்டுதல் வர்றாரு மூணாவது முறை அனுப்புறாரு ராமகிருஷ்ணன் வேண்டுதல் வர்றாரு என்ன நீ உன் பிரச்சனை இப்ப நினைச்சுக்கிட்டே போ நாலாவது முறை அனுப்புறாரு உன் பிரச்சனை இப்போ நினைச்சுக்கிட்டே போ போறாரு உள்ள கரெக்டாக இந்த தடவை போய் கேட்டுணும் காளி கிட்ட அவ தான் கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டாலாமே நான் வந்தா உள்ள கேட்டுக்கிட்டே அப்படியே நினச்சிக்கிட்டே போய் காளியை பார்க்குறாரு கத்தரி 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 அழ ஆரம்பிச்சிட்டார் அழுது முடிச்சுட்டு வெளியே வர்றாரு என்ன ஏன் இல்லை அவளை பார்த்தவொன்னே எனக்கு வெக்கமாயிடுச்சு இது வரணும் ஒவ்வொருத்தருமே காளியை பார்த்தவனே எனக்கு வெக்கமாயிடுச்சு ஏன் அவ கொடுத்ததுக்கு நன்றி சொல்லவே எனக்கு காலம் போதாது தான் மனநிலை என்ன அவ எனக்கு கொடுக்கல நல்ல அறிவை கொடுத்தா புத்தியை கொடுத்தா இந்த மாதிரி ஒரு குருவை கொடுத்தா எங்க நல்ல அம்மா அப்பாவை கொடுத்தா இவ்வளவு சொந்தக்காரங்களை கொடுத்தா இந்த மாதிரி ஒரு ஊரை கொடுத்தா என்னென்னலாம் எனக்கு கொடுத்துருக்கா இது கா சொல்லவே எனக்கு காலம் போதாது அவகிட்ட போய் நான் என்ன கேட்க முடியும் இதை கொடு அதை கொடுன்னு கேட்க எனக்கு வெக்கமா இருக்கு இதுதான் மன நிறை இப்படி ஒரு இதில் இருக்கணும் இறைவன்கிட்ட போய் நின்றுட்டு அத்த கூடு இத்த கூடு இத்த கூடு அத்த கொடுப்பான் இறைவன் ஆனால் அந்த பெரிய ஆன்ம லாபத்தை கொடுக்க மாட்டான் கேட்குற வரைக்கும் உங்களுக்கு இதை விட்டால் தாங்க தேடுதலை நிறுத்துங்கள் தேடுவது கிடைக்கும் நீங்கள் வேணான்னு ஒன்று ஒதுக்குங்க உங்களை வேறும் 
நான் மீண்டும் மீண்டும் சொல்லுவேன் மகாகவியினுடைய பரசிவ வெள்ளத்திலிருந்து ஒரு பாட்டு எவன் ஒருவன் ஒன்றுமே வேண்டான்றானோ அவங்ககிட்ட தான் தேடி தேடி வருவாங்க எல்லாம் வல்லல் வருமானாருக்கு ஏங்க அந்த அந்த ரசவாதம் வசப்பட்டது அவருக்கு அவருக்கு பிடிக்கல தங்கம் பார்த்தாலே பிடிக்கலன்னு ரசவாதம் வந்துருச்சு எதை தொட்டாலும் தங்குங்க வல்லல் வருமான எதை தொட்டாலும் தங்கும் ஏன் ஒன்றும் இல்லைன்னு ஆனவனும் ஒரு ரசவாத விதம் வந்துருச்சு எல்லாமே அவருக்கு கை கூட்டிடுச்சு ஒன்றுமே வேண்டாது உலக அனைத்து மாலுவரே என்றுமே இப்பொருளோடு ஏகாந்தத்து உள்ளவரே என்கிறார் மகாகவி ஒன்றும் வேண்ட மாட்டாங்க ஆனால் அந்த உலகத்தையும் அவங்க தான் ஆழ்வாங்க யார் என்றுமே இப்பொருளோடு ஏகாந்தத்து உள்ளவர் என்றைக்கும் அந்த பொருளோடு இருக்கவங்களும் இந்த உலகமே வசப்பட்டு வேண்டார் எதனையும் எது கொடுத்தாலும் வேண்டாம் அவங்ககிட்ட ஏதாவது கொடுத்து பாருங்க உண்மையான துறவி அப்படி தான் இருப்பாங்க உண்மையான துறவி வேண்டார் எதனையும் ஆனால் வேண்டுவன எல்லாம் பெறுவார் சாமிஜி கிடைச்சது அவர் மனசில் நினைச்சார் இப்படி ஒரு ஆழியார் மாதிரி ஒரு மலைப்பாங்கான மலையடிவாரமான ஒரு இடம் இருக்கணும் அங்கே ஆசிரமம் அமையணும் இத்தனை பேருக்கு பயிற்சி கொடுக்கணும் பிரம்ம ஞானிகளை உருவாக்கணும் அறிவி திருக்கோவில் அமைக்கணும் அப்படி என்ன இருந்தது ஏற்ற மாதிரி பொள்ளாச்சி மகாலிங்கையா வந்தார் இடத்த காமிச்சார் சச்சிதானந்த சுவாமிகள் அவருக்கு காட்ட போன இடம் தான் சுவாமிஜி காமஞ்சு உன் எண்ணம் உறுதியாக இருந்தது வேண்டுவன எல்லாம் பெறுவார் ஆனால் வேண்டார் எதனை மற்ற ஈண்டு புவியோர் அவரை ஈசரன போற்றுவரே மன நிறைவு வந்துச்சுன்னா எல்லாம் வர ஆரம்பிச்சிடும் இந்த பாடலை சொல்லி நான் முடிச்சிடுறேன் வள்ளல் பெருமானார் ஒடுக்க கந்தை இல்லை ஒன்றும் இல்லைன்னார் ஒரு பீரியடில் ஆறாம் இது ஃபஸ்ட்டு திருமுறை ஆறாம் திருமுறையில் எப்படி தெரியல எழுதுனார் அதே நிலை தான் அவருக்கு ஒன்றும் வீடு வாசல் எல்லாம் அப்படியாது அதே வள்ளல் பெருமானார் தான் ஆனால் மனசு மாறிடுச்சு என்ன தெரியல எழுதுனார் எல்லா உலகமும் என் வசமாயின எல்லா உலகமும் என் வசமாயின எல்லா உயிரும் என் உயிராயின எல்லா போகமும் என்